মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার দরবারে শুকরিয়া আদায় করছি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে জুমার সালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে মসজিদে আসার তৌফিক দান করেছেন বলুন আলহামদুলিল্লাহ আপনারা এখন যদি এই মুহূর্তে বিশ্বের দিকে তাকান তাহলে বহু জায়গায় দেখবেন মুসলিমরা তারা জুমার সালাত আদায়ের জন্য মসজিদে আসতে পারে না এমন কি জায়গা নাই তাইলে আমরা কতটা প্রিভিলেজড আমরা কতটা সৌভাগ্যবান এবং আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে আমাদের প্রতি নেয়ামতটা কতটা অফুরন্ত যা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে নির্বিঘ্নে নিরাপদে মসজিদে আসার তৌফিক দিয়েছেন আলহামদুলিল্লাহ প্রিয় উপস্থিতি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ আমাদের উপর কি যদি এই প্রশ্নটি আমাদেরকে করা হয় আই নো দ্যাট ইউ উইল হ্যাভ डिफरेंट आंसर्स আপনাদের হয়তো এক একজন এক একটা উত্তর দেবেন আপনি কি আমার কথা বুঝতে পারছেন আমাদের উপর আল্লাহর সবচেয়ে বড় নেয়ামত কি এটা যদি আমরা প্রশ্ন করি তাহলে অনেক কিছু আমরা বলবো যেমন কেউ কেউ বলতে পারে আমরা বেঁচে আছি কেউ কেউ বলতে পারে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাহ কেউ কেউ আমরা বলতে পারি যে আমাদের সুস্থতা আল্লাহ দিয়েছেন সম্পদ দিয়েছেন ছেলে মেয়ে দিয়েছেন ইতোকার মেনি মেনি ইস্যুস কিন্তু আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার সবচেয়ে বড় নেয়ামত আমাদের উপর হচ্ছে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে মুসলিম হিসেবে সৃষ্টি করেছেন আপনি যদি সাহাবায়ে کرامদেরকে জিজ্ঞেস করতেন যে তারা কবে মুসলিম হয়েছে তাহলে তারা বলতে পারতো যে আমি ওই তারিখে অতদিনে ওই সময়ে মুসলিম হয়েছি কিন্তু আমাদের এরকম কোনো কোনো কিছু নাই আমাদের ওই রকম কোনো পেরেশানির বিষয় ছিল না আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা অনুগ্রহ করে এমন পিতামাতার ঘরে আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এমন পিতামাতার ঘরে আমাদের জন্ম হলো যারা মুসলিম এবং আমরা ইনহারেন্টলি যেমনি ভাবে উত্তরাধিকার হিসেবে সম্পদ পাই আমরাও কিন্তু ইসলামকে তাদের কাছ থেকে উত্তরাধিকার হিসেবে পেয়েছি এজন্য আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার প্রতি আমাদের কৃতজ্ঞতা অন্যদের চেয়ে অনেক অনেক বেশি প্রিয় ভাইরা আমি গত কয়েকদিন আগে পড়ছিলাম সিরিয়ান কয়েকটি বাচ্চার কয়েকটি ঘটনা আপনারা যদি এটা শুনে থাকেন সিরিয়ার বাচ্চাদের কথা একটি বাচ্চা পত্রিকায় এসেছে বাচ্চাটি কান্না করে বলছে যে আমি আল্লাহর কাছে গিয়ে এদের বিরুদ্ধে নালিশ দেব আমি আল্লাহর কাছে গিয়ে এদের বিরুদ্ধে নালিশ দেব এরা আমাদের আমার বাবাকে মেরেছে আমার মাকে মেরেছে আমার কাউকে বাঁচিয়ে রাখে নাই আমি আল্লাহর কাছে ওদের বিরুদ্ধে গিয়ে নালিশ দেব এটা ছোট্ট বাচ্চা একটি বাচ্চা বলেছে আমি গত কয়েকদিন ধরে রুটি খেতে পারি না কেউ আমাকে মেরে ফেলো আমি জান্নাতে গিয়ে রুটি খেতে চাই আমি আর খুদা সহ্য করতে পারছি না একজন মহিলা ড্রোন হামলা করা হয়েছে তার বিল্ডিংটা ভেঙে পড়েছে তার নিচে সে মৃত প্রায় লাশ যখন সাংবাদিকরা যখন রেস্কিউ টিম উদ্ধার কর্মীরা তাকে উদ্ধার করতে গিয়েছে সাংবাদিকরা সাথে গিয়েছে তার ছবি তুলতে চেয়েছে সে বলেছে দেখুন আমার ছবিটা তুলেন না কারণ আমি এই বিল্ডিং এর নিচে চাপা পড়ে যাওয়ার কারণে আমার জামা কাপড়গুলো ঠিক নাই আপনারা প্লিজ আমার ছবি তুলবেন না আমি এমন অবস্থায় মারা যেতে চাই না যার কারণে যে অবস্থায় মারা গেলে আমার শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো দেখা যাবে এবং আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার কাছে আমাকে জবাব দিয়ে করতে হবে আমি মারা যাই তাতে কোনো আপত্তি নাই কিন্তু শরীরের একটা অঙ্গ যাতে কোনো হারাম মানুষ না দেখতে পায় আপনি আশপাশের দেশগুলোতে সর্বশেষ দিল্লিতে যে ঘটনা ঘটেছে মুসলমানদেরকে যেভাবে হত্যা করা হয়েছে আপনি যদি সেই দিকে তাকান তাহলে আপনি দেখবেন যে মুসলিমরা মসজিদে এসে তারা সালাত আদায় করতে পারেনি সেখান থেকে তাদেরকে বাধা দেওয়া হয়েছে মসজিদগুলো পুড়িয়ে দেওয়া হয়েছে এবং যেখানে মসজিদে মুসলিমরা এই যে শত শত বছর পনেরোশো বছর পর্যন্ত কোনো মসজিদে মুসলমানরা কোথাও পতাকা লাগায়নি লাগাইছে কোথাও কোথাও পতাকা লাগায়নি কিন্তু ওরা মসজিদে ওদের পতাকা লাগিয়ে দিয়েছে বিশ্বাস করুন এমন একটি সময় আসবে যখন গোটা ভারত জুড়ে শুধুমাত্র ইসলামের পতাকাই চারিদিকে উঠতেই থাকবে উঠতেই থাকবে কারণ ওরাই পতাকা উড্ডিন করেছে সেই পতাকা কি আল্লাহ দেখেননি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা নির্যাতিতদের পক্ষে এমনি আছেন অন্যদিকে এরা মুসলিম এরা এদের শুধুমাত্র অপরাধ একটুই ওয়ামা নাকামু মিনহুম ইল্লা আন ইউমিনু বিল্লাহ আল আজিজুল হামিদ আল্লাযী লাহু মুলকুস সামাওয়াতি ওয়াল আরদ ওয়াল্লাহু আলা কুল্লি শাইইন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলে দিয়েছেন এরা তো শুধু ঈমান এনেছে এটাই তাদের অপরাধ আর কোনো অপরাধ নাই আর আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সব কিছু দেখছেন ওয়াল্লাহু আলা কুল্লি শাইইন শাহীদ ইন্নাল লাযীনা ফাতানুল মুমিনিনা ওয়াল মুমিনাতি সুম্মা লাম ইয়াতুবু ফালাহুম আযাবু জাহান্নামা ওয়ালাহুম আযাবুল হারিক 
প্রিয় ভাইরা আপনারা কষ্ট করে বসে আছেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আপনাদেরকে জাযায়ে খায়ের দান করুন কোন একজন ব্যক্তি যদি মসজিদে সালাতের জন্য বসে থাকে তাহলে ফেরেশতারা ওই ব্যক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করতে থাকে আল্লাহ তুমি এই লোকটাকে ক্ষমা করে দাও আল্লাহ তুমি তার উপর রহম দিয়ে তুমি আচ্ছাইত করে দাও এটা কারা দোয়া করেন ফেরেশতারা দোয়া করেন আপনার ওই দোয়া পেয়েছেন পান নাই তাহলে এটা কি লস না লাভ লস না এটা লাভ এটা আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার কাছে আমরা আল্লাহর সাথে ব্যবসা করি কিসের ব্যবসা জান্নাতের ব্যবসা ইন্নাল্লাহ হাস্তারা মিনাল মুমিনিনা আনফুসাহুম ওয়া আমওয়ালাহুম বিআন্না লাহুমুল জান্নাহ ইয়ুকাতিলুনা ফি সাবিলিল্লাহি ফায়াকতুলুনা ওয়া ইয়ুকতালুন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা জানিয়ে দিয়েছেন আল্লাহ তাআলা ঈমানদারদের সাথে বাণিজ্য করেন ব্যবসা করেন সে ব্যবসাটা কি আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা ঈমানদারদের জীবন এবং সম্পদ কিনে নিয়েছেন বিনিময়ে তাদেরকে কি দেবেন জান্নাত প্রদান করবেন আমরা তো জান্নাতের পথের পথিক নাকি বলেন অতএব জান্নাতের পথে চলতে হলে কিছু কষ্ট আমাদেরকে অবশ্যই করতে হবে এবং আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা তার খাঁটি বান্দা কারা সেটি তিনি অবশ্যই পরীক্ষা নিরীক্ষা করেই তিনি নেবেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সেই কথায় বলেছেন আম হাসিবতুম আন তাদখুলুল জান্নাহ ওয়া লাম্মা ইয়াতিকুম মাসালুল লাযিনা খালাউ মিন ক্বাবলিকুম মাসসাতহুমুল বাসা ওয়া দদরা ওয়া যুলজিলু হাত্তা ইয়াকুলুর রাসূল ওয়াল লাযিনা আমানু মাআহু মাতা নাসরুল্লাহ আলা ইন্না নাসরুল্লাহি কারীব আল্লাহ সুবহান তো বললেন তোমরা কি মনে করছো তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ তোমাদের উপর এখনো সেই রকম দৃষ্টান্ত ঘটেনি তোমাদের জীবনে এখনো সেই রকম বিপদ আপদ আসেনি যেমনি ভাবে তোমাদের পূর্বপুরুষদের উপর এসেছিল তাদের উপর দুঃখ ক্লেশ যন্ত্রণা যুদ্ধ এবং হত্যা রাহাজানি ইত্যকার তাদের উপর এমনি ভাবে চাপিয়ে দেয়া হয়েছিল যে এমন কি নবী এবং তার সাথে যারা ইমান এনেছে তারা এই কথা বলতে বাধ্য হয়েছিল মাথা নাসরুল্ল হোয়েন দ্য ভিক্টরি অফ আল্লাহ উইল কাম আল্লাহর সাহায্য কখন আসবে আল্লাহ বলে দিলেন আলা ইন্না নাসর আল্লাহি তারিব আল্লাহর সাহায্য খুবই নিকটে আল্লাহর সাহায্য কি খুবই নিকটে আপনাদের কি বিশ্বাস হয় না আল্লাহর সাহায্য খুবই খুবই নিকটে রাত যত গভীর হয় দিন তত কাছে নাকি দূরে দিন তত কাছে রাত যত গভীর দিন তত কাছে তোমরা এটা আমরা কবিতায় আমাদের কবি নজরুল আমাদেরকে বলেছেন যে তুমি যদি আকাশটাকে মেঘলা দেখতে পাও তাহলে তুমি হতাশ হেও না আড়ালে তার সূর্য হাসে আড়ালে কিন্তু সূর্য আছে যখন এই সূর্য উদিত হবে গোটা পৃথিবী আলোকিত হবেই হবে ইনশাআল্লাহ ইসলাম এসেছে আলোকিত করার জন্য আল্লাহ রাসুল ইসলাম বলেছেন কেয়ামত পর্যন্ত আমার উম্মতের একটা দল তারা সত্যের উপর তারা বিজয়ী হবেই হবে অতএব এই বিজয়ী টিম আল্লাহ সুবহান তালা কেয়ামত পর্যন্ত অব্যাহত রেখে দিয়েছেন এবং তারা বিজয়ী হবেই বিজয়ী এই টিম তারা শেষ পর্যন্ত জয়েন করবে মাহাদি এর সাথে এবং সর্বশেষ আবারও এই পৃথিবীতে আল্লাহ সুবহান তালা রাজ কায়েম হবে আবার ওই সাল ইসলাম আসবেন এই পৃথিবীতে একটা লোকও থাকবে না যেই লোক আল্লাহ সুবহান তালার নাম স্মরণ করবে না আমরা সেই বিজয়ী টিমের মেম্বার হতে চাই কি বলেন প্রিয় ভাইরা বিজয়ী টিমের মেম্বার হতে হলে অবশ্যই অবশ্যই ইমানের পথে কণ্ঠ কাকীর্ণ এই পথে আপনাকে অব্যাহতভাবে চলতে হবে কখনোই চলাকে থামানো যাবে না আমরা এই পৃথিবীতে এখন যে পরিস্থিতিতে আছি এই পরিস্থিতি কেয়ামতের কিছু একটা আলামত আমাদেরকে শো করে যাচ্ছে সর্বত্রই ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি সর্বত্রই কি ইয়া নাফসি ইয়া নাফসি করোনা ভাইরাস এর কথা আপনারা জানেন করোনা ভাইরাস আসলো আমি ভিডিও ক্লিপে দেখলাম পত্র পত্রিকায় আপনারা ব্যাপক পরিমাণ নিউজ দেখেছেন আজকে আমি আসতে দেখে এসেছি অ্যাকর্ডিং টু দি মিডিয়া রিপোর্ট মোর দ্যান ফোর থাউজেন্ড পিপল হ্যাভ ইন দ্য মিনটান ডায়েট মিডিয়া রিপোর্ট অনুসারে চার হাজারের বেশি লোক এর মধ্যে মারা গিয়েছে এবং মিলিয়ানস অফ পিপল আর অ্যাফেক্টেড মিলিয়ানস অফ পিপল লক্ষ লক্ষ লোক তারা অ্যাফেক্টেড হয়েছে বিভিন্ন জায়গায় আপনারা দেখেছেন যে কিভাবে তারা অ্যাফেক্টেড হয়েছে কিভাবে লোকেরা এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় তারা যেতে পারছে না বাধাগ্রস্ত করা হচ্ছে মানুষদেরকে বিভিন্ন জায়গায় কার্ডন অফ করে রাখা হয়েছে উহান চায়নার যেই জায়গাটাতে এই এটার আউট ব্রেক হয়েছে এই যে এই এই করোনা ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব হয়েছে সেই জায়গাটা থেকে কোনো লোকের বের হতেও দেওয়া হয় না সেখানে কাউকে যেতেও দেওয়া হচ্ছে না শুধু কি সেখানে আমি দেখেছি একজন মা জন্মধাত্রী গর্ভধারিণী মা তার সন্তানদের কাছ থেকে এমন উপেক্ষা তিনি দেখছেন 
মা করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত বলে সন্তানরা দূরে খাবার রেখে আসে মায়ের কাছেও তারা যায় না ইয়ান আফসি বুঝতে পারে না ইয়ান আফসি ইয়ান আফসি যে সকল পুলিশ সদস্যদেরকে রাখা হয়েছে মানুষের বিভিন্ন ধরনের সুযোগ সুবিধা দেখার জন্য মানুষকে সহযোগিতা করার জন্য সেই সকল পুলিশ সদস্যদের মধ্যে একজন তাদেরই টিমমেট তাদেরই একজন আক্রান্ত হয়ে যাওয়ার কারণে অন্য পুলিশ সদস্যরা ড্রোন থেকে অথবা হেলিকপ্টার থেকে ওর জন্য খাবার উপর থেকে ফেলে রেখে যায় তার কাছেও কেউ যাচ্ছে না দেখেছি আমি ইয়ান আফসি দেখেছি আমি যখন তারা জানতে পারলো চায়নার ওই অঞ্চলের এবং অন্যান্য অঞ্চলের লোকেরা যে তাদের গবাদি পশুগুলো এবং বিভিন্ন প্রাণী ইত্যাদির মাধ্যমে এই করোনা ভাইরাস আরও বেশি ছড়াচ্ছে তখন ওরা ওদের প্রাণীগুলোকে অকাতরে ওরা হত্যা করা শুরু করে দিল ওদের গরু অথবা ওদের মহিষ অথবা ওদের উট অথবা ওদের ঘোড়া অথবা ইত্যকার ভেড়া অথবা তাদের শুকর বা ইত্যকার এগুলোকে তারা কি হত্যা করে ফেললো গুলি করে অথবা মাথায় বাড়ি দিয়ে এমনিতে রক্তাক্ত অবস্থায় হাজার হাজার বিভিন্ন জায়গায় পড়ে আছে ওদের এই গবাদি পশুগুলো অথবা এদের এই জন্তুগুলোর প্রতি ওদের কোনো ব্রুক্ষেপ নাই একটাই বক্তব্য ইয়ান আফসি কেয়ামতের দৃশ্যে কেয়ামতের সেই সময়ে যখন বলবে আল্লাহ সুবহান ওয়া জানিয়ে দিলেন ইয়াউম ও মিন আখিহি ও উম্মিহি ও আবিহি ও সোহিবাতিহি লোকেরা তারা পায়ে জুতা থাকবে না এবং শরীরে কোনো জামা কাপড় থাকবে না এই অবস্থায় তারা উত্থিত হবে আয়েশ রাদি আল্লাহ তালা না অন্য বর্ণনায় ফাতেমা রাদি আল্লাহ তালা না বলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ পুরুষ এবং নারী বাদুর ইলাবাদ পুরুষ এবং নারীরা প্রত্যেকে উলঙ্গ অবস্থায় হাসুরে উঠবে অমিনাল আজদাসিলা রব্বিহিম ইয়াং সিলুন কান নহম ইলা নসুবি ইউ ফিদুন উত্থিত হবে তারা পঙ্গ পালের মতো তারা ছুটতে থাকবে আল্লাহ সুফান তারা বললেন রাসুল সামের এই বর্ণনার পর আয়সার দি আল্লাহ তালানা বা ফাতেমা বলেন ইয়া রাসুল আল্লাহ পুরুষ এবং নারী সবাই উলঙ্গে একজন আরেকজনকে তাকাবে না রাসুল ইসলাম বললেন আল আমরু আজকে যেমনি ভাবে আমরা দেখতে পাই ইয়ান আফসি ইয়ান আফসির অবস্থা প্রিয় ভাইয়েরা বাংলাদেশেরই যারা চায়নাতে পড়াশোনা করেছিল ওদেরকে যখন নিয়ে আসা হলো বাংলাদেশে হাজি ক্যাম্পের ওই পারে কোয়ারেন্টাইন এতে তাদেরকে ওইখানে আলাদা করে রাখা হয়েছে তাদের আত্মীয় স্বজন তাদের সাথে দেখা করতে যেতে পারে না খাবার দিতে বলে ওই দূরে রেখে আসতে হয় এরপরে ওইখানকার লোকেরা ওদের কাছে খাবার পৌঁছে দেয় আপনারা দেখেছেন গত কয়েকদিন ধরে একটা ভিডিও ভাইরাল হয়ে গিয়েছিল প্রায় যে পুলিশ সদস্যরা গাড়ি থেকে একজনকে জোর করে নামিয়ে তারপরে ওকে ইনজেকশন দিয়ে হত্যা করে ফেলেছে কারণ সে করোনা ভাইরাসে অ্যাফেক্টেড আপনারা জেনেছেন যে জাপানে তাদের খুবই প্রিয় একটা ভ্রমণ তৈরি প্রমোদ তৈরি তার নাম হচ্ছে ডায়মন্ড প্রিন্সেস জাহাজ এই ডায়মন্ড প্রিন্সেস শিপে জাহাজে চার হাজার জাপানিজ লোকেরা ছিল জাপানিজরা তাদেরকে প্রচণ্ড ভালোবাসে জাপানিজ কেউ কোথাও হত্যা হবে মারা যাবে এটা তারা কখনো ভাবতেই পারে না সেই জাপানিজ চার হাজার লোকের কারো কারোর মধ্যে করোনা ভাইরাস আছে এটা শোনার পরে ওই জাহাজকে ওরা নোঙ্গরি করতে দেয় নাই ওই জাহাজ সমুদ্রের মধ্যখানে এখনো আছে জানালাগুলো সব সিলগালা করে দেয়া হলো ওইখানে লোকদেরকে দূর থেকে খাবার পৌঁছে দেয়া হয় কেউ তার কারো কোনো খবর নেয় না এই যদি একটা ভাইরাস যদি মানুষকে গোটা পৃথিবীকে এরকম আতঙ্কিত করে দিতে পারে তাইলে আমাদের কেয়ামতের দিন অবস্থা কি হবে ভাইরা কেয়ামতের জন্যে আমাদের প্রস্তুতিটা কেমন বলুন তো আমরা কি একবারও ভাবছি আমরা কি একবারও সেটা নিয়ে চিন্তা করছি আল্লাহ সুফান আলা সেই দিনের ব্যাপারে কি এই কথা বললেন নাই বললেন সেই দিন লোকেরা মাতালের মতো এক দিক থেকে অন্যদিকে তারা দৌড়াতে থাকবে আপনি তাদেরকে মনে করবেন ওরা মাতাল আসলে ওরা মাতাল না বরং ওরা আল্লাহর শাস্তি দেখে ওরা এইরকম মাতালের মতো আচরণ করছে 
সেদিন মা তার সন্তানকে ভুলে যাবে বাবা তার সন্তানকে ভুলে যাবে স্বামী স্ত্রী পরস্পরকে ভুলে যাবে বন্ধু বন্ধুকে ভুলে যাবে আল্লাহ সুফানু বলেন আলু হামিমুন হামিমা কেউ কাউকে কোন বন্ধু যত অন্তরঙ্গ বন্ধুই হোক না কেন জানের জান প্রাণের প্রাণ যেই হোক না কেন কেউ কারো সেই দিন কোনো খবর নেবে না আল্লাহ সুফানু জানিয়ে দিলেন সবাই সবাইকে দেখে সেই দিন পালাবে কেউ কারো কোনো খবর নেবে না এখন যেমন করোনা ভাইরাস আমাদেরকে শুধু একটা মাত্র দেখিয়ে দিল যে কিভাবে আমরা এক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় পালাই গোটাটা পৃথিবী অস্থিরতায় এতটা নিমজ্জিত যে কোথাও কোনো প্রশান্তি খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না নো হেয়ার ইজ হ্যাপিনেস পিস ট্রাঙ্কুয়েলিটি কোথাও কোনো শান্তি প্রশান্তি নাই সর্বত্রই আমরা এক ধরনের অস্থিরতা দেখছি প্রিয় ভাইরা এই অস্থিরতায় অস্থিরতা আমাদেরকে কেয়ামতের একটা কথা স্মরণ করিয়ে দেয় যে ওই দিন কি হবে সেই জন্যে আমি আপনাদেরকে আজকে যে কথা বলতে এসেছি তা হচ্ছে যে মৃত্যুকে স্মরণ করুন প্লিজ রিমেম্বার দ্য ডেথ মৃত্যুকে স্মরণ করুন মৃত্যুর জন্য প্রস্তুতি নিন একজন আল্লাহওয়ালা তিনি তার অনেকে তো পাখি পালন করে লালন পালন করে আপনি জানেন গল্প হিসাবে এসছে এটি যে তিনি তার পাখিকে পাখি লালন করছেন ওই পাখিকে খাওয়াতেন পাখির প্রতি কোনো জোলম টোলম ইত্যাদি কোনো কিছুই করতেন না ঠিক মতো খাবার টাবার দিতেন পাখিকে আবার ছেড়েও দিতেন পাখি আবার আসতো ওই পাখিটাকে তিনি আবার কিছু জিকির শিখালেন পাখিটাকে কী শিখালেন জিকির জিকির কি সোভান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর এগুলোকে জিকির বলে নাকি আপনার তো জানেন এটা নাকি এগুলোকে জিকির বলে শুধু আল্লাহ আল্লাহকে জিকির বলে না শুধু লা ইলাহাই জিকির নয় শুধু ইল্লাহ জিকির নয় জিকির একটাই তা হলো কি সুবহান আল্লাহ আলহামদুলিল্লাহ আল্লাহ আকবর লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ অথবা কোরআন এবং সুন্নায় যেগুলো এসছে সেগুলোকে জিকির বলি কোরআন ও জিকির নামাজ আদায় করাটা কি নামাজ আদায় জিকির না আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা কোরআনে কি বলেছেন ইজা নু দিয়াল সালাতি মিন ইয়াউমিল জুমআতি ফাসআউ ইলা জিকিরিল্লাহ যখন জুমার আযান দেওয়া হবে তখন আল্লাহর জিকিরের দিকে আসো আল্লাহর জিকির কোনটা সালাত আকিমি সালাত আলী জিকরি তোমরা আমার জিকিরের জন্য সালাত আদায় করো আল্লাহ সুফহান তালার সর্বশ্রেষ্ঠ জিকিরের নাম হচ্ছে সালাত সর্বশ্রেষ্ঠ জিকির এর উপর কোনো জিকির নাই যখন লোকেরা সালাদি দাঁড়ায় রাসুলাম বলেছেন যখন ইদা কম আহুক মিলা সালাদি ফাইন্নাহু ইউনাজি রব্বাহু কেউ যখন সালাতে দাঁড়ায় তখন সে আল্লাহর সাথে মুনাজাত করতে থাকে আল্লাহর সাথে কথোপকথন করতে থাকে হাদিসে এসছে কেউ যখন সুরাতুল ফাতেহা পড়ে হাদিসে কুচ্ছিতে আল্লাহ বলেন কাসাম তু সলাত বাইনি ও বাইনা আব্দিন স্পাইনি আমি নামাজকে আমার এবং আমার বান্দার মাঝে দুভাগ করে নিয়েছি ও যখন বলে আলহামদুলিল্লাহ রবিল আলমিন তখন আল্লাহ কি বলেন হামাদানি আব্দি আমার বান্দা আমার প্রশংসা করল এইভাবে অতএব যখন আমরা সালাতে দাঁড়াই তখন আল্লাহর সাথে কি করি কথোপকথন করি ওই কথোপকথনটা তো এই রকম হবে না যখন আপনি কবিতা আবৃত্তি করেন তখন তো আপনি নাকের ডগায় সব এনে একেবারে হুলুস্থুল করে বলেন না আপনি তখন প্রত্যেকটা শব্দকে আলাদা আলাদা করে শুদ্ধভাবে উচ্চারণ করেন কবিতা আবৃত্তি আপনি শুনেছেন না কবিতা আবৃত্তি শুনেছেন না কেমন করে প্রত্যেকটা শব্দকে আলাদা করে জোর দিয়ে যেখানে যেমন বলা দরকার ওইভাবে বলে আপনি যখন সালাতে দাঁড়ান তখন আপনাকেও সুরাতুল ফাতেহা অর্থাৎ অন্যান্য যে সকল সুরা এবং কোরআন তেলাওয়াত ওইভাবে করতে হবে অন্যভাবে করলে হবে না বুঝতে হবে যে আপনি কি পড়ছেন তাইলে আল্লাহ সুফান তালা আপনার উত্তর প্রদান করবেন আপনি যদি আল্লাহকে উত্তর দেওয়ার সময় না দেন তাহলে আপনি উত্তর পাবেন কোথেকে আপনি কোথেকে উত্তর পাবেন সেই জন্য বলছি প্রিয় ভাইরা তিনি তার পাখিটাকে জিকির শেখাচ্ছেন তিনি একদিন বাসায় আসলেন দেখেন যে পাখিটা জিকির করে পাখিটাকে তিনি এবার খাবার দিয়ে তার উঠানের মধ্যখানে ছেড়ে দিলেন পাখি খাবার খাচ্ছে জিকির করছে উঠানের মধ্যখানে এমন সময় দূরে একটা বিড়াল ছিল বিড়াল দেখলো আরে পাখি আছে বিড়াল তো পাখি দেখলে কি ঝাঁপিয়ে পড়ে ও এসে পাখিটার উপর ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং পাখিটার যে গলা গলাটাকে ও কামড়ে ধরলো হঠাৎ মনে শুনতে পেলেন যে কে 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 আওয়াজ করছে পাখি তিনি ভাবলেন কি হলো পাখির এসে দেখলেন যে বিড়াল পাখিকে এইভাবে কামড়ে ধরেছে এবং পাখিটা কি ওইখানে বিড়াল তাকে দেখে পালিয়ে গিয়েছে কিন্তু পাখিটার মাথাটাকে যে ভেঙ্গে দিল পাখিটা শটফট করে কি কে 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 করতে করতে মারা গেল তিনি এটা দেখে প্রচুর কান্না শুরু করলেন লোকেরা জড় হলো আপনি এত আল্লাহওয়ালা মানুষ আপনি কান্না করছেন বড়ো মানুষ বয়স্ক মানুষ আপনি কান্না করছেন মানুষ কি বলবে কি হয়েছে পাখিটা মারা গেছে জন্য কান্না করছেন বলে না ভাই আমি তো পাখি মারা গেছে এই জন্য কান্না করি না আমি কান্না করি একটা ভিন্ন কারণে বলে কী কারণে কান্না করেন বলে আমি পাখিটাকে বহুদিন পর্যন্ত আল্লাহ জিকির শিখিয়েছি ও সব সময় শুধু আল্লাহ জিকিরই করত আর কোনো কাজ পাখি তো কেঁকে আপনার জান টিয়া পাখি বা এরকম ওকে যা শেখানো ও তাই বলতে থাকে ও এটা করত কিন্তু যখন ওর মৃত্যুর সময় আসলো তখন 
এখন ও পর্যন্ত ওই জিকিটটা ভুলে গিয়েছে আমার যখন মৃত্যু হবে তখন আমার কি অবস্থা এরকম হবে নাকি আমি তো ওই ভয়ে আছি আমার অবস্থা এমন হয় নাকি আমি তো সত্যি তোমরা হয়তো মনে করছো আমিও মনে করছি না আমি তো আল্লাহর অ্যাবাদত করছি কিন্তু মৃত্যুর সময় আমার অবস্থা কি হবে আল্লাহ সুবহান বলে দিয়েছেন ওয়ালা তামতুন না ইল্লা ও আন্তম মুসলিমন তোমরা মুসলিম না হয়ে মারা যেও না ভাই না আল্লাহ সুবহান জানিয়ে দিয়েছেন ইয়াকুবের ব্যাপারে ইদ হাদার ইয়াকুব আল মাউত ইদ করলি বানি হিয়া বানি মা তাবুদুন আমিম বাদি এবং আয়াতের শেষে ওয়ালা তামতুন না ইল্লা ও আন্তম মুসলিমন তোমার মুসলিম না হয়ে মারা যেও না ওদের কোনো ফিসিলমে কাফা পরিপূর্ণভাবে ইসলামে তোমরা প্রবেশ করো প্রিয় ভাইরা আমরা যদি যদি ইসলামকে আমাদের জীবন ব্যবস্থা গ্রহণ করে যদি আমাদের মৃত্যুর প্রশ্ন আসে যে আমরা আমরা যদি পরিপূর্ণ মুসলিম না হয়ে আমরা যাতে মৃত্যুকে গ্রহণ না করি বা মৃত্যুবরণ না করি অর্থাৎ মৃত্যুর মুখে যাতে আমাদের নিজেদেরকে আমরা নিয়ে না যাই তার আগে ইসলামকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করা উচিত আমরা কি পরিপূর্ণভাবে সেভাবে গ্রহণ করতে পেরেছি কি না দ্যাট ইজ দ্য বিগেস্ট কোয়েশ্চেন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হচ্ছে সেটি যে আমরা কি সেভাবে ইসলামকে গ্রহণ করতে পেরেছি এখানে যুবকরা যারা আছেন তাদেরকে বলছি বৃদ্ধরা যারা আছেন প্রত্যেককে বলছি ভাইরা ইসলামকে জীবনের আদর্শ প্রণালী হিসেবে গ্রহণ করুন কারণ আপনার যখন মৃত্যু আসবে মৃত্যুর দুধ কিন্তু আপনাকে মালাকুল মৌত কিন্তু আপনাকে বলবে না আর আধা ঘন্টা পরে তোমার জীবন নেবে এখন যা করার করে নাও ফাঁসির আসামিকে বলা হয় আপনার আগামীকাল মৃত্যু হবে আপনার সর্বশেষ চাওয়া কি মৃত্যুর ফেরেস্তে এসে আজ পর্যন্ত কাউকে বলেছে আপনার সর্বশেষ চাওয়া কি আপনাকে এবং আপনাকে কোনো দিনই কথা বলবে তা তো বলবে না সেই জন্য মৃত্যুর জন্য আমাদেরকে প্রস্তুতি গ্রহণ করা এটা উচিত আমাদেরকে এটা গ্রহণ করতে হবে আপনি ইসলামকে লালন করুন ইসলামকে ধারণ করুন ইয়াংম্যান যুবকরা যারা এখানে আছেন আপনাদেরকে বলি আপনি হয়তো ভাবছেন যে আমি আগামীকাল আগামী পরশু ওই দিন সেই দিন আমি এটা শুরু করব এ ওই দিন সেই দিন আসার আগেই যে আপনার মৃত্যু হবে না এটা কে বলে কে বলছে কে বলবে যে আপনার ওই জন্য মৃত্যু হবে না আমি বহু যুবকদের এরকম জীবনী জানি যারা ছোট্ট একটা কাজের কথা বলি অনেক বড় হতে আপনার মনে করছেন না তারা হতে আমাদের কথা শুনে তারা দাঁড়িয়ে রেখেছে দাঁড়িয়ে রেখেছে এরপরে তার গোটা জীবন আল্লাহ সুবহান তালা সহজ করে দিয়েছেন দাঁড়িয়ে রাখার কারণে তার চাকরি হয় নাই অথবা তার চাকরি চলে গিয়েছে এরপরে আল্লাহ সুবহান তালা তাকে যে চাকরি দিয়েছেন আগেরটার চেয়ে দশ গুণ ভালো আপনি হয়তো বা বলেন যে এখনো বিয়ে করি নাই দাঁড়িয়ে রাখবো কেন বিয়ে করলে আপনি দাঁড়ি না রাখলে যে নারীকে আপনি পেতেন দাঁড়িয়ে রাখার কারণে আল্লাহ সুবহান যে নারীকে আপনাকে দেবেন ওই নারী আপনার জান্নাতের সঙ্গী হবে এবং আপনাকে জান্নাতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে আস্থা রাখুন মহান আল্লাহ সুবহান তার প্রতি দেখুন না আপনাকে এই এতটুকু আদর্শই কত ধরনের অপরাধ থেকে আপনাকে দূরে রাখে প্রিয় ভাইরা আপনি এই অবস্থায় যদি মারা যান তখন কি হবে আপনি হয়তো একটা অপরাধ অবস্থায় মারা গেলেন আপনি রাসুলাম বলেছেন যে যে অবস্থায় মারা যায় তার উত্থানো হবে অর্থাৎ তাকে কেয়ামতির দিন ওই অবস্থায় উঠানো হবে আপনি বিড়ি বা সিগারেট খেতে খেতে মারা গেলেন হতে পারে অ্যাক্সিডেন্ট করেছে লোকেরা তো অ্যাক্সিডেন্ট করে না কেউ হয়তো বা পর্নোগ্রাফি রাতে হয়তো বা খারাপ সিনেমা দেখতে দেখতে মারা গেল ওই সময়ে আল্লাহ সুবহান তালা কেয়ামতির দিন ওইভাবে তাকে উত্থিত করবে আর তার হিসাব নিকাশের প্রয়োজন আছে নাকি কি অবস্থায় মারা গিয়েছে এটাই তো তার জন্যে দেখার জন্য যথেষ্ট সেই জন্য আমরা যাতে ইসলামটাকে পরিপূর্ণভাবে গ্রহণ করি দিনটাকে ভালোভাবে বুঝি দিনটাকে গ্রহণ করুন প্রিয় ভাইরা গোটা পৃথিবীতে আতঙ্ক সর্বত্র শুধুমাত্র আতঙ্ক চারিদিকে শুধুমাত্র সমস্যা সমস্যা এবং সমস্যা আমরা যাতে সমস্যার পাঠ না হই আমাদের সমাধানের পাঠ হওয়া দরকার সমস্যা তৈরি আমরা করতে চাই না আমরা কি করতে চাই সমাধান করতে চাই ইসলাম এসে সমাধান নিয়ে আমরা ইয়াং ম্যানরা আমরা সমাধান করতে চাই যুবকরা যদি মুসলিম যুবকরা যদি এগিয়ে আসে তাহলে এই গোটা পৃথিবীতে মুসলমানরা কোথাও তারা মার খাবে না বিশ্বাস করুন যেখানে মুসলমানরা মার খেয়েছে ওইখানে যুবকরা ইসলামকে ভুলে গিয়েছে ওরা অন্যদেরকে সেলিব্রিটি হিসেবে গ্রহণ করেছে ইসলামের আদর্শ তাদের সামনে আদর্শ নাই ওই নায়ক অথবা ওই নায়িকা ওই প্লেয়ার ওই খেলোয়াড় অথবা ওই ওই যে স্পোর্টসম্যান ওর ওম্যান তারা কি করছে তাদের কাছ থেকে তারা তাদের আদর্শ নিয়েছে তাদের কাছ থেকে তাদের দিকে তারা তাকিয়েছিল ওরা কি বলে ওটাকে তারা স্টাইল হিসেবে গ্রহণ করেছে ওই স্টাইল হিসেবে গ্রহণ করার কারণে আল্লাহ সুবহান তালা তাদের উপর তাদের উপর অসম্মান এবং তাদের উপর অমর্যাদা আল্লাহ সুবহান চাপিয়ে দিয়েছেন অমর আদি আল্লাহ তালহন বলেছেন নাহনু কমন আজান আল্লাহ বিল ইসলাম ফাইদা এব তাকাইন ইজ্জাত মিন গাইরিন আজান আল্লাহ আমরা এমন একটা জাতি আল্লাহ সুবহান তালা আমাদেরকে সম্মানিত করেছেন ইসলামের মাধ্যমে কিসের মাধ্যমে বলেন তো আল্লাহ সুবহান তো বলে দিলেন ইজ্জত সম্মান এটা কার জন্য আল্লাহর জন্য রাসুলের জন্য এবং মোমেন
قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير আমি যে কথা বলছিলাম প্রিয় ভাইরা তা হচ্ছে যে আমাদের এমন ভাবে জীবনটাকে চুজ করা দরকার ইয়াংরা বলছি আপনারা ইসলামে আপনি এসেই দেখুন আপনি তো তৃপ্তি কোথাও পান না আপনি এসেই দেখুন যে এর মধ্যে কি পরিমাণ তৃপ্তি আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া রেখে দিয়েছেন সফলতা হচ্ছে ইসলামে আপনাকে যদি বলা হয় যে চলুন আমরা কনসার্টে যাই অথবা এক জায়গায় বেড়াতে যাব তখন আপনি বলেন ইয়াং ম্যান যারা আছেন যুবকরা যারা আছেন ছোট বাচ্চারা তোমরাও ভালো করে বুঝবে যখন বলা হয় যে চলো এক জায়গায় বেড়াতে যাব তখন বলে আচ্ছা ঠিক আছে দাঁড়াও একটু জামা কাপড়টা চেঞ্জ করে আসি এটা বলি না আমরা একটু জামা কাপড় চেঞ্জ করে আসি আর যখন বলা হয় চলো নামাজ পড়ি তখন বলে প্যান্ট খারাপ বলে কি না প্যান্ট খারাপ ওই জায়গায় যাওয়ার জন্য ওর জামা কাপড় চেঞ্জ করতে হয় জামা কাপড় চেঞ্জের জন্য সে সময় চায় কিন্তু মসজিদে আসার জন্য তার জামা কাপড় চেঞ্জ করার সুযোগ হয় না ওইটা তার ধারণার মধ্যেও নাই কিভাবে আপনি চিন্তা করেন যে আপনাকে আল্লাহ সম্মানিত করবেন কিভাবে আপনি চিন্তা করেন যে আপনার জাতিকে আল্লাহ সুফান তালা মর্যাদা প্রদান করবেন আপনি তো জাতির অংশ আপনি এই জাতিকে উঠিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য ওমর আদি আল্লাহ তালানু খালেদ ওয়ালিদ অথবা অথবা উসামা বিন জায়েদ এদের মতো ব্যক্তিত্বে যখন আপনি পরিণত হতে পারবেন তখন দেখবেন যে আল্লাহ সুফহান তালা আপনাকেও সম্মান প্রদান করবেন এবং আপনার মাধ্যমে মহান আল্লাহ সুফহান তালা গোটা মুসলিম জাতিকে সম্মান প্রদান করবেন যেন আপনাকে সে জায়গায় এগিয়ে আসতে হবে সোরা কাবিন মালেক রাদি আল্লাহ তালানহু রাসুলকে হত্যা করতে গিয়েছিলেন ইয়াং ম্যান কিন্তু রাসুল ইসলামকে হত্যা না করে তিনি ফিরে এসেছেন সেই যে হিজরতের সময়ের কথা বলছি এরপরে রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সোরা কাবিন মালেককে লক্ষ্য করে বললেন সোরাকা এমন একটা সময় আসবে যখন কায়সার এবং কিসরায়ের কথা বলছি ওদের রাজ মুকুট তোমার মাথায় আল্লাহ সুফহান তারা পড়িয়ে দেবেন এবং সত্যিকার অর্থই পরবর্তী যখন কিসরা এর রাজপ্রাসাদ যখন মুসলমানদের দখলে আসলো তখন ওই সোরাকার মাথায় ওই রাজের রাজার সম্রাটের যে মুকুট ওই মুকুটটা কে যেন পড়িয়ে দিল রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের সাহাবি হুজাই ফরাদি আল্লাহ তাল আনহু তাকে কায়সারের কাছে পাঠানো হলো তাকে কিসরার কাছে পাঠানো হলো কিসরা রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ইসলামের তার যে চিঠিটা চিঠিটাকে চূর্ণ বিচূর্ণ করে ফেললেন ছিঁড়ে টুকরো টুকরো করে পায়ের নিচে পিষ্ট করলেন পরবর্তীতে তাকে সেখানে নিয়ে যাওয়া হলো সেখানে তাকে হত্যা করার জন্য নিয়ে যাওয়া হলো তিনি বলেন না আমি এক মুহূর্তের জন্য ইসলাম ছাড়ব না ইসলামকে এক মুহূর্তের জন্য আমি পরিত্যাগ করব না পরবর্তীতে তার অন্য সাথীদেরকে সেখানে হত্যা করা হয় তাকে হত্যার জন্য পরিকল্পনা করা হলো কিন্তু তাকে যখন ওরা কোনো অবস্থায় অবনত করতে পারল না তাকে যখন তারা দমাতে পারল না তখন সেখানকার সম্রাট তাকে বলল তুমি আমার মাথায় একটা কি করো একটা চুম্বন করো ছেড়ে দেব তিনি তার মাথায় চুম্বন করে সকল সাজিদেরকে নিয়ে মদিনায় যখন ফিরে আসলেন ওমর আদি আল্লাহ তালানো সকল সাহাবি এবং অন্য সকল মুসলিমদেরকে বললেন লাইন ধরে দাঁড়াও তোমরা হোজাইফার মাথায় একটা করে চুমু দিয়ে দাও লক্ষ লক্ষ মুসলমান হোজাইফার মাথায় চুমু দিয়ে দিয়েছে কারণ হোজাইফা কি করেছে বীরের বেশি ইসলামের জন্য সে আত্মসমর্পণ করেনি সাধারণের কাছে সে আত্মসমর্পণ করেনি আমাদের কাছে তো দুনিয়ার সামান্য কিছুর জন্য আমরা আত্মসমর্পণ করে যাই ইসলাম আমাদের কাছে মৌলিক বিষয় নয় ইসলামের কাছে আত্মসমর্পণ করুন আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করুন ইসলামী জীবন যাপন করুন আপনি দেখবেন যে গোটা পৃথিবী আপনার কাছে অবনত হতে বাধ্য আপনি দেখুন প্রিয় ভাইরা নতুন আর একটা প্রবলেম তৈরি হচ্ছে গোটা আফ্রিকা জুড়ে এক ধরনের লো কাস্ট আপনি জানেন এগুলোকে বলে পঙ্গপাল পঙ্গপাল এভাবে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়েছে যে পঙ্গপাল এটার দৈর্ঘ্য হলো সাঁত্রিশ কিলোমিটার প্রস্ত হলো পঁচিশ কিলোমিটার লম্বা পঙ্গপাল আপনারা দেখেছেন কেন আমাদের দেশে যেটাকে ঘাস ফোরিং আমরা বলি ফোরিং ফোরিং আমরা কি বলে আমাদের এই অঞ্চলে কি বলে ওটাকে ফোরিং বলে না এই ফোরিং এর কথা বলি ফোরিং সাঁত্রিশ কিলোমিটার লম্বা এবং পঁচিশ কিলোমিটার এই ছোট্ট ছোট্ট ফোরিং একসাথে একত্রিত হয়ে এত বিশাল বড় একটা জায়গা দখল করে আকাশ দিয়ে উঠছে এবং সেগুলো গিয়ে একটা জায়গায় কোনো একটা অঞ্চলে কোনো একটা খেতে ওরা পড়ে যায় যেই অঞ্চলে পড়ে এক কিলোমিটার পর্যন্ত ওই গোটা অঞ্চলকে ও কি করে যত ধরনের খাদ্য আছে ফসল আছে সব ফসল খেয়ে ফেলে এখন কেনিয়াতে এরকম গত সত্তর বছরে যেই অর্থের মানে তাদের খাদ্যের যে অভাব ওরা দেখে নাই এবার ওই রকম অভাব তারা দেখছে সর্বত্র এরকম ছড়িয়ে পড়ছে এরকম পঙ্গপাল পঙ্গপাল ছড়িয়ে পড়ছে এই পঙ্গপাল আল্লাহ সুফহান তালা পাঠিয়েছেন এই পঙ্গপাল তৈরি করেছেন কে মহান আল্লাহ সুফহান তালা শুধু পঙ্গপাল দিয়ে আল্লাহ সুফহান সবকে ধ্বংস করে দিতে পারেন একটা ছোট্ট ভাইরাস দিয়ে আল্লাহ সবকে ধ্বংস করে দিতে পারেন 
করতে পারেন না সে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কে বিশ্বাস করুন সে মহান আল্লাহর কাছে আসুন সে মহান আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কে ধারণ করুন আল্লাহ সুবহানাহু কাছে আত্মসমর্পণ করুন ইসলাম কে পালন করুন ইন টোটো ইন কমপ্লিটলি এতটুকু এতটুকু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ভাবে নয় গোটা ভাবে ইসলাম কে আপনি পালন করে দেখুন আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা কিভাবে গোটা পৃথিবীকে আপনার মাথায় আপনার পায়ের কাছে এনে ফেলে দেবেন যেমনি ভাবে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা আমাদের পূর্বপুরুষদেরকে তাদের কাছে গোটা পৃথিবীকে অবনত করে দেননি আমরা মনে করি যে আমরাও যে মনে করি যে আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো মক্কি জীবনে তিনি জীবন যাপন করেছিলেন মক্কা জীবনে শুধু মার খেয়েছেন নামাজ আদায় করেছেন আর কোনো কিছু করেন নাই রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মক্কা জীবন কত বছর ছিল 13 বছর আমাদের মক্কা জীবন কত বছর থাকবে বলেন তো হ্যাঁ মক্কা জীবন থাকতেই থাকবে থাকতেই থাকবে আমরা কি মাদানি জীবনে যাব না এই পৃথিবী কি ইসলাম প্রতিষ্ঠিত হবে না এই পৃথিবীকে ইসলামী শাসনে চলে শাসনের উপর তারা চলবে না এই গোটা পৃথিবী শরিয়াকে এই পৃথিবীতে আমরা বাস্তবায়ন করতে হবে না এই বাস্তবায়নের দায়িত্ব নিতে হবে আপনাদেরকে এই যুবকরা যারা আছেন আপনাদের শিশুরা তাদেরকে শেখান যে তাদের মাধ্যমে যাতে এই গোটা পৃথিবীতে ইসলামের পতাকা আবার উড্ডিন হয় ইসলামী শরিয়া আবার বাস্তবায়ন হয় গোটা পৃথিবীর মানুষের যাতে একটাই বক্তব্য থাকে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ একটাই মাত্র বক্তব্য মানুষের একটাই কালেমা তার হচ্ছে লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ এই দায়িত্ব আমাদেরকে নিতেই হবে এই দায়িত্ব আমাদেরকে গ্রহণ করতে হবে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন ভাইরা শুনুন আপনাদের সন্তানদেরকে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা সৃষ্টি করার পর তাদের কি হবে না হবে এটা কি আল্লাহ নির্ধারণ করে দেন নাই আল্লাহ কি সব নির্ধারণ করে দেন নাই কি হবে না হবে তাহলে তাদের নিয়ে আমাদের টেনশন কি এইজন্য হাসান আল বসির রাহমাতুল্লাহ তিনি বলেছেন আমি যখন চারটি জিনিস জানতে পারলাম তখন আমার সব টেনশন চলে গেল চারটি জিনিস কি কি এর মধ্যে প্রথম জিনিস হলো যখন আমি জানলাম যে আমার রিজিকের দায়িত্ব মহান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার তখন থেকে আমার সব টেনশন চলে গেছে রিজিকের দায়িত্ব কার আল্লাহর রিজিকের দায়িত্ব আল্লাহর না ওয়া মিন দাব্বাতিন ফিল আরদ ইল্লা আলা আল্লাহি রিজকুহা আল্লাহ সুবহান তো বলেছেন এই পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই যার রিজিকের দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর নাহনু নারজুকুকুম ওয়া ইয়াহুম নার নাহনু নারজুকুহুম ওয়া ইয়াকুম দুটো আয়াত আছে কোরআনে আমরা তোমাদেরকে এবং তোমার সন্তানদেরকে রিজিক প্রদান করি ওয়া আমুর আহলাকা বিস সালাতি ওয়া সাবির আলাইহা লা নাসআলুকা রিজকা নাহনু নারজুকুকা ওয়া লা আকিবাতু লিত তাকওয়া আমি তোমাদের কাছ থেকে তো রিজিক চাই না আমি তোমাদেরকে বরং রিজিক প্রদান করি আমাদের দুর্ভাগ্য হচ্ছে আমরা রিজিক তালাশ করি কিন্তু রাজ্জাকের কাছে চাই না আমরা কার কাছে চাই অন্য কারো কাছে রিজিক চাই রিজিক দেয়ার মালিক কে আল্লাহ কিন্তু আমরা তার কাছে রিজিক চাই না তার উপর কোনো নির্ভরতা নাই আমি প্রতি মুহূর্তে টেনশন করি আমার ছেলে খাবে কি আমার মেয়ে খাবে কি ওরা বড় হলে ওদের কি হবে না হবে ওরা বড় হলে ওদের কি হবে এটা চিন্তা করছেন ওরা মারা গেলে ওদের কি হবে এটা কে চিন্তা করবে বুঝেন নাই কথা ওরা মারা গেলে ওদের কি হবে এটা কে চিন্তা করবে ওরা মারা গেলে ওরা যদি জাহান নামে যায় তখন আপনার এই জীবন দিয়ে লাভ হবে কি আপনি কি চান আপনার চোখের সামনে আপনার সন্তানকে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হোক এটা কি আপনি চান নাকি আপনি চান এই দুনিয়ার মতোই আপনি জান্নাতেও আপনার সন্তানদেরকে নিয়ে থাকতে চান আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা যদি চান তাহলে তোমার জবানটাকে বন্ধ করে দিতে পারেন কিন্তু মা এবং বাবার প্রতি যদি কেউ আনুগত্যশীল হয় হারেসা রাদিয়াল্লাহু তাআলা আনহু ব্যাপারে সালাম বললেন আমি মেরাজে আমি জান্নাতে গেলাম আমার সামনে একজনের কোরআন তেলাওয়াত শুনতে পেলাম আমি জিবরিলকে জিজ্ঞেস করলাম কে কে কোরআন তেলাওয়াত করছে এত সুন্দর জান্নাতে কোরআন তেলাওয়াত জিবরিল বলেন ইয়া রাসূলুল্লাহ হাদা হারিসা একে হারেসা রাসূল বলেন কাযালিকাল বিররু কাযালিকাল বিররু বিল উম আসলে كان আবর الناس بأمه হারেসা তার মায়ের প্রতি খুবই ইহসান করত মায়ের সাথে অসাধারণ ভালো আচরণ করত এই ভালো আচরণের কারণে আল্লাহ তাকে এমন মর্যাদা প্রদান করলেন জান্নাতে তিনি কোরআন তেলাওয়াত করছেন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই তেলাওয়াত শুনলেন আপনি যদি জান্নাতে যেতে চান মায়ের হাত ধরে মায়ের হাত ধরে জান্নাতে যেতে হবে অন্যথায় কোনো উপায় নাই বাবার হাত ধরে জান্নাতে যেতে হবে প্রিয় ভাইরা বন্ধুরা মা এবং বাবার প্রতি সুন্দর আচরণ করুন আমাদের প্রবলেম হলো আমরা অন্যদের সাথে ভালো আচরণ করি মা বাবার সাথে সবচেয়ে খারাপ আচরণ করি রাগা রাগি চিল্লা চিল্লি এগুলো সব মা বাবাকে বলি মা বাবাকে বলি তোমরা এখন বড় হয়ে গেছো তোমাদের আর কিছু করার দরকার নাই এখন আমরা সব কিছু বুঝবো আপনি কিছুই বুঝেন না আপনি যতটুকু বুদ্ধি পেয়েছেন ততটুকু এই মা বাবার কারণেই পেয়েছেন অতএব যদি আপনি চান যে আপনার জ্ঞান বুদ্ধি শানিত হোক 
যদি আপনি চান দুনিয়া এবং আখেরাতে আপনার কল্যাণ হোক তাহলে মা বাবার প্রতি অন্যরকম ভাবা ভালো আচরণ করবেন কিন্তু আপনাদেরকে ইয়াং দেখে বলছি আপনারা তো কোনো একসময় মা বাবা হবেন আপনাদের দায়িত্ব হচ্ছে আপনাদের সন্তানদেরকে দিনদার আল্লাহওয়ালা হিসেবে বানানো মনে রাখবেন যেই আল্লাহ সুফান রিজিক প্রদান করেন ওই আল্লাহর পথ থেকে ফিরে গেলে রিজিক পাওয়া যায় না অন্য কিছু পাওয়া যেতে পারে আপনি হতে পারে দুনিয়াতে অনেক কিছুর এটার মালিক হবেন সেটার মালিক হবেন মনে করবেন কিন্তু আপনার গোটা জীবনটা লাইক হেল এটা জাহান নামের মতো হয়ে যাবে কোথাও কোনো শান্তি থাকবে না যদি পিতা মাতা অসন্তুষ্ট मानुषर कर কেয়ামতের দিন পিতা মাতাকে তার সন্তানদের ব্যাপারে আল্লাহর কাছে জবাবদিহি করতে হবে এই জন্য আল্লাহ সুফান মাতালাকে তাদেরকে চেনানোর জন্য আমি আপনাদেরকে অনুরোধ করছি প্রিয় ভাইরা নিজেরাই শুধুমাত্র দিনকে পালন করলেই চলবে না সন্তানদেরকে দিন পালন করাতে হবে আপনি এটা কখনোই বলবেন না যে এখন তো বাচ্চার আমাদের অধিকাংশ পিতা মাতার যা হয় এখনও ওরা বয়স তো এখনও কম একটু খেলাধুলা করুক একটু আনন্দ ফুর্তি তো করবে আচ্ছা আরও কিছুদিন পরে নামাজ ধরবে নি আরও কিছুদিন পরে ইসলাম পালন করা শুরু করবে নি পিতা মাতার অবস্থার হচ্ছে এইরকম যখন সন্তানরা দাঁড়িয়ে রাখা শুরু করে দেয় তখন বাবা মা ভয় পেয়ে যায় ও দাঁড়িয়ে রাখলো কেন জঙ্গি হয়ে যাচ্ছে নাকি যখন ও পাঞ্জাবে পড়া শুরু করে দেয় এখন তুমি তুমি কি হুজুর নাকি তুমি পাঞ্জাবে পড়ো কেন যখন ও টুপি পড়ে তখন বলে তুমি এত টুপি পড়ো কেন তোমার টুপি পড়ার দরকার কি যখন ও ঘন ঘন মসজিদে যায় এত ঘন ঘন মসজিদে যাওয়ার প্রয়োজন নাই যখন ও হেজাব করে তখন তার মা অথবা তার বাবা তাকে বলে তোমার এখন হেজাব বিয়ে হইলে এরপরে হেজাব করে এখন আর তোমার হেজাব করার অথবা তোমার এখন আর বোরকা নেকাপ করার প্রয়োজন নাই অথচ তিনি বুঝেন না এই বয়সেই তাকে দিন শেখানো এটা দায়িত্ব আল্লাহ রাসুল ইসলাম বলেছেন তোমাদের সন্তানদেরকে দিন শেখাও যখন তাদের বয়স সাত নামাজের আদেশ করো কখন যখন তাদের বয়স সাত ওদেরকে নামাজের জন্য শাসন করো যখন ওদের বয়স দশ সাত বছর থেকে তাদেরকে আদেশ করার কথা বলা হয়েছে দশ বছরে ওদেরকে শাসন করার কথা বলা হয়েছে দশ বছরে কি নামাজ ফরজ হয়েছে নাকি ফরজ তো এখন হয় নাই কিন্তু শাসন করতে বলা হয়েছে কারণ হচ্ছে আউবিদু আউলাদম আলাল আলাল খাইরিফ আইন্নাল খায়র আদাতুন কারণ ওদের মধ্যে অভ্যাস গড়ে তুলতে হয় ছোটবেলায় যাদের মধ্যে দিনের প্র্যাকটিস তৈরি হয় না ওরা বড় হলে কোনো দিনই দিন প্র্যাকটিস করবে না যেন ছোটবেলা থেকে তাদের মধ্যে দিনের প্র্যাকটিস তৈরি করতে হয় বাচ্চাগুলোকে মসজিদে বেশি বেশি নিয়ে আসবেন আমি এখানে বাচ্চাদেরকে দেখে আমি খুবই খুশি হয়েছি মনে রাখবেন এই মসজিদ যদি আপনারা চান যে মসজিদটা পরিপূর্ণ থাকুক সব সময় তাহলে বাচ্চাদেরকে মসজিদে নিয়ে আসবেন রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন আমার অনেক সময় মনে হতো আমি নামাজটাকে অনেক লম্বা করি কিন্তু আমি নামাজটাকে লম্বা করতাম না কারণ পিছনে আমি বাচ্চাদের আওয়াজ কান্নার আওয়াজ শুনতাম আমার মনে হতো ওদের দুধের ওদের ক্ষুদা লেগেছে মা ওদেরকে দুধ খাওয়ানো দরকার আর মায়েরা তো আমার সাথে কি জামাতে অংশগ্রহণ করেছে সেই জন্য মায়েরা যাতে তাড়াতাড়ি বাচ্চাদেরকে দুধ পান করাতে পারে এই জন্য আমি নামাজটাকে ছোট করে দিতাম রাসুলের মসজিদে যদি বাচ্চারা আসতে পারে মহিলারা আসতে পারে তাহলে আপনাদের মসজিদে কেন আসতে পারবে না আপনাদের মসজিদ কি রাসুলের মসজিদের চেয়ে অনেক বড় হয়ে গেল আপনারা কি রাসুলের চেয়ে বেশি ইসলাম বুঝলেন আপনারা কি নতুন করে শরীয়ত বানাতে চান আপনারা কি রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসামের চেয়ে বেশি দরদি আপনারা কি ফেতনার ব্যাপারে রাসুলের চেয়ে বেশি সম্পর্ক জ্ঞান রাখেন ন আল্লাহ রাসুল ইসলাম প্রত্যেকটা কাজ করেছেন ওহির মাধ্যমে নির্দেশিত হয়ে অমা ইয়ান্তি কোয়ানিল হাওয়া ইনহুয়া ইল্লা ওয়াহিউ ইউহা আমাদের মহিলাদেরকে আমরা সকল জায়গায় নিয়ে যাই শুধু মসজিদে আসা নিষেধ যে মালানা সাহেব মসজিদে আসতে নিষেধ করেন ওই মালানা সাহেব তার স্ত্রীর নিয়ে যায় বাজারে নিয়ে যায় না মার্কেটিং করার জন্য নিয়ে যায় আবার বিভিন্ন ধরনের ওই যে বিয়ে সাদি ইত্যাদির অনুষ্ঠানে নিয়ে যায় শুধু শুধু মসজিদে আসতে নিষেধ করে মসজিদ হলো রাসুল ইসলাম বলেছেন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম রাসুলকে একজন বেদুইন এসে প্রশ্ন করলো ইয়া রাসুল আল্লাহ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম ভূখণ্ডের নাম কি এবং পৃথিবীর সবচেয়ে নিকৃষ্ট জায়গা কোনটা এবং সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জায়গা কোনটা রাসুল ইসলাম তো ফেরেস্তা অথবা ওহির নির্দেশ ছাড়া কোনো উত্তর প্রদান করবেন না তিনি চুপ করে থাকলেন জিবরিল আলাই সালাতু আসলাম আল্লাহর কাছ থেকে ওহি নিয়ে এসে বললেন আপনি বলে দিন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠতম জায়গার নাম হলো মসজিদ সবচেয়ে নিকৃষ্ট জায়গার নাম হলো বাজার এটা কে বলেছেন আল্লাহ তার রাসুলকে জানিয়ে দিলেন জিবরিলের মাধ্যমে এই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জায়গায় আপনি আসতে দেন না বোকারি হাদিস হচ্ছে না তাম নাম এমা আল্লাহ হিমাসাজিদ আল্লাহ তোমরা আল্লাহর বাদীদেরকে আল্লাহর ঘরে আসতে বাধা দিও না তাদের ঘরে তাদের আল্লাহর ঘরে তাদেরকে আসতে দাও 
আল্লাহর ঘরে আসলে ওদের মধ্যে দিন তৈরি হবে মায়েরা যদি দিন শেখে তাহলে তাদের ঘর থেকে তাদের সন্তানরা এমন সন্তান তৈরি হবে যেই সন্তানরা আব্দুল লেবনে ওমর আব্দুল লেবনে আব্বাস অথবা আবু হরাদি আল্লাহ তালা আনহু অথবা ওমর এবনে আব্দুল আজিজের মতো সন্তান তারা তৈরি হবে আপনি যদি উসামা বিন জায়েদের মতো সন্তান তৈরি করতে চান তাহলে তাদেরকে আপনাদের মেয়েদেরকে আপনাদের মহিলাদেরকে মসজিদে আনতে হবে বেশি বেশি অন্যথা ওইখান থেকে ওই রকম সন্তান জন্মগ্রহণ করবে না ওই রকম সন্তান সেখানে তৈরি হবে না প্রিয় ভাইরা সেজন্য আমি যে কথা বলছিলাম যে আমাদেরকে আমাদের সন্তানদেরকে দিন শেখানো দরকার দিনকে স্যাক্রিফাইস করবেন না যেই আল্লাহ সুফান তালা আপনাকে সৃষ্টি করেছেন যেই আল্লাহ আপনাকে সন্তান প্রদান করেছেন ওই আল্লাহকে সন্তানের জীবন থেকে মাইনাস করে দিয়েন না প্লিজ বোঝেননি কথা যে আল্লাহ আপনারকে সন্তান দিয়েছেন ওই আল্লাহকে প্রথমে মাইনাস করে দিয়েন না যে আল্লাহ আপনাকে ভালো রেখেছেন ওই আল্লাহকে প্রথমে মাইনাস করে দিয়েন না আমাদের অবস্থার হচ্ছে এরকম যখন আমাদের সম্পদ বাড়ে ব্যবসা বাণিজ্য বাড়ে টাকা পয়সা বাড়ে তখন আমরা কি করি প্রথমে মাইনাস করি কারে বলেন তো আল্লাহরে মাইনাস করি প্রথমে এরকম না ব্যাপারটা কেন আপনি ভাই মসজিদে সময় মতো আসতে পারলেন না কারণ কয়েকজন কাস্টমার হঠাৎ করে চলে এসেছিল কাস্টমার পাঠাইছে কে আল্লাহ তালা ওই কাস্টমারে আল্লাহ কাস্টমার পাঠাইছে দেখে ও কি করলো আগে আল্লাহরে বাদ দিয়ে দিল আপনি কেন ভাই ঠিক মতো নামাজ পড়েন না এতগুলো ব্যবসা নিয়ন্ত্রণ করতে হিমশিম খেয়ে যায় এর জন্য আর মসজিদে আসতে পারি না আপনি কেন হজ করেন না ভাই এতগুলো ব্যবসা বাণিজ্য এত কিছু এগুলো সব সমাধান করতে পারি নিজের হজে যেতে পারি না এত লম্বা ছুটি নিতে পারছি না আমি আল্লাহ সুফান তালে দিলেন তাকে আপনি প্রথমে মাইনাস করে দিলেন কেমন হলো আল্লাহ সুফান তালা যদি কেড়ে নিতে চান পৃথিবীর কারো শক্তি আছে ওইটাকে দমিয়ে রাখার কারো শক্তি নেই কেউ সেটাকে রাখতে পারবেন না আল্লাহ সুফান তালাকে আপনার জীবনের অংশ বানান এবং আপনি দেখবেন আল্লাহ সুফান তালা কিভাবে আমাদের জীবনটাকে অবারিত উন্মুক্ত এবং আমাদের জীবনটাকে শানিত আমাদের জীবনটাকে সুখী এবং সমৃদ্ধশালী আল্লাহ সুফান তালা করে দেন প্রিয় ভাইরা এটা হচ্ছে আমার এক নম্বর কথা সন্তানদের প্রতি দায়িত্ব পালন করুন প্লিজ সন্তানদেরকে যদি আপনি ঠিক মতো বানান সেইভাবে তৈরি করুন উসামা রাদি আল্লাহ তালানহু কথা বলি উসামা রাদি আল্লাহ তালানহুর বয়স মাত্র সতেরো আঠারো ওই সময় রাসুল্লাহ সাল্লাম তাকে পাঠালেন বাইজান টাইনদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য এর অধীনে যুদ্ধ করেছে হচ্ছে ওমর আউবকরের মতো শ্রেষ্ঠতম সাহাবাই কারাম রাদি আল্লাহ তালানহ ওই রকম সন্তান কি আপনার চান না আপনাদের সন্তানরা ওই রকম হোক আমাদের সন্তানরা ওই রকম হবে কবে যদি আমরা তাদেরকে শুধুমাত্র আল্লাহ সুফান তার সাথে তাদেরকে আমরা পরিচয় করিয়ে দিতে পারি দুই নম্বর বিষয় হচ্ছে প্রিয় ভাইরা কোরআনের সাথে সম্পর্ক সন্তানদের এবং নিজেদের সম্পর্কটা কোরআনের সাথে বাড়ান ওরা আপনার সন্তানরা যদি ওরা যদি ইংরেজি পড়তে পারে বাংলা পড়তে পারে অথবা অন্যান্য ভাষা জানে ওরা যদি কোরআন না বুঝতে পারে কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে আপনি কি জবাব দেবেন আল্লাহ সুফান তালা বলেছেন তার রাসুলের ব্যাপারে তার রাসুল কেয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে এই অভিযোগ উত্থাপন করবে আল্লাহ আমার আমার উম্মত তারা কোরআনকে ছেড়ে দিয়েছিল আপনার বিরুদ্ধে রাসুল যদি সেদিন অভিযোগ তোলে আপনি সেদিন কি করবেন সন্তান থেকে আগে ওদের হাতে কোরআন দেন ওরা অন্য কোনো কিছু শুখার শিখার আগে ওদেরকে কোরআন শেখান রাসুল ইসলাম বলেছেন তোমাদের সন্তানদের প্রথম বিহি তোমাদের সন্তানদের প্রথম তাদের মুখ থেকে যে শব্দটি আসবে তোমরা তোমাদের মৃত যারা মারা যায় এরকম লোকদেরকে এবং তোমাদের সন্তানদেরকে বেশি বেশি শেখাও লা ইলাহা ইল্লাহ এটা বেশি বেশি শেখাও তোমাদের সন্তানদেরকে আপনি আপনার সন্তানদেরকে এগুলো শেখান সন্তানদের হাতে কোরআন ধরে দেন ওদেরকে কোরআন পড়ান কোরআন বুঝান কোরআন মুখস্থ করান আপনি আপনার সন্তানরা যদি কোরআন তেলাওয়াত করে আপনার যেই ঘরে কোরআন তেলাওয়াত করা হয় ওই ঘরে আল্লাহ সুফান তালা রহমতের ফেরেস্তা দিয়ে চারিদিক থেকে পরিবেষ্টন করে রাখেন ওই ঘর থেকে শয়তানগুলোকে আল্লাহ দূর করে দেন ওই ঘরে আল্লাহ সুফান কল্যাণ দিয়ে ভর্তি করে দেন সকল অকল্যাণ ওই ঘর থেকে আল্লাহ দূর করে দেন এবং ওই ঘরটা সকলের জন্য প্রশস্ত হয়ে যায় ওই ঘরটা তখন আর ছোট থাকে না প্রশস্ত বানানো মালিককে আল্লাহ সুফান আল্লাহ ওটাকে প্রশস্ত করে দেন আর যেই ঘরে কোরআন তেলত হয় না ওই ঘর অনেক বড় হলে ওই ঘরে কি কোনো শান্তি থাকে না এরকম বহু ঘর আপনাদের এই এলাকায় যারা থাকবে আপনাদের অঞ্চলে ইত্যকার বহু এমন বাড়ি ঘর ছিল যেখানে আগে হুঙ্কার ডাক চিৎকার চেঁচামেচি বহু লোকের আওয়াজ প্রতি মুহূর্তে ওই ঘর থেকে বের হতো এখন ওই ঘরে শিয়াল কুকুর ছাড়ার কেউ ডাকে না এরকম নাই আছে কারণ ওই ঘরে আল্লাহ সুফান তার আওয়াজ উচ্চারিত হয় নাই আল্লাহর আওয়াজ যে ঘরে উচ্চারিত হয়েছে ওই ঘর কোনো দিন বিরান ভূমিতে পরিণত হতেই পারে না এটা মহান আল্লাহ সুফান তালার পক্ষ থেকে আল্লাহ সুফান পক্ষ থেকে 
এই আয়োজন এই আঞ্জাম প্রিয় ভাইরা সেজন্য ঘর গুরুকে সেভাবে নির্ধারণ করুন সন্তানদেরকে সেভাবে আপনারা দিন শেখান মনে রাখবেন আমাদের সন্তানদের দিন শেখা দিকে গিয়ে যদি তারা কোনো ধরনের প্রবলেমে তারা পড়ে যদি এতে আপনার মনে হয় যে দুনিয়ার দিক থেকে তারা পিছিয়ে যাচ্ছে তাহলে আল্লাহ সুফান তারা দুনিয়ার দিক থেকে ওদেরকে এগিয়ে দেওয়ার মালিক কে মালিক আল্লাহ সুফান মনে রাখবেন প্রিয় ভাইরা রাসুল্লাহ সাল্লাহ বলেছেন যেই ব্যক্তি আখেরাতের উদ্দেশ্যে কাজ করে আখেরাতের দিকে দৌড়ায় দুনিয়া তার পিছনে পিছনে দৌড়াতে থাকে এবং বলতে থাকে ভাই তুমি আমার একটু নাও আমার একটু নাও আর যেই ব্যক্তি দুনিয়ার জন্য দৌড়ায় আখেরাত দুনিয়া তার থেকে কি করে আরো দুটো ব্যক্তি পালাতে থাকে আপনি যদি দুনিয়ার জন্য কাজ করেন তাহলে দুনিয়া আপনার থেকে পালাতে থাকবে আপনি দুনিয়া থেকে অতটুকুই শুধুমাত্র নিতে পারবেন যতটুকু আপনার জন্য নির্ধারণ করে রাখা হয়েছে মধ্যখানে দৌড়াতে দৌড়াতে আপনি ক্লান্ত আর যে ব্যক্তি আখেরাতের উদ্দেশ্যে দৌড়ায় আল্লাহ সুফান দুনিয়াকে তার পিছনে পিছনে লাগিয়ে দেন যাও দুনিয়া ওরে বলো যে তুমি একটু আমারে নাও না একটু আমারে নাও না প্রিয় ভাইয়ের আপনার নিজকে এবং আপনার সন্তানদেরকে আপনার পরিবারকে এমন ভাবে তৈরি করুন যে জান্নাত প্রতিদিন আল্লাহর কাছে দোয়া করে আল্লাহ এই লোকটাকে আমি চাই কি করবেন প্রতি মুহূর্তে এমন ভাবে তৈরি করা দরকার নিজকে যে জান্নাত বলবে আল্লাহ এই লোকটাকে আমার মাঝে চাই এমন ভাবে নিজের জীবনটাকে বানায়ন না যে জাহান নাম বলবে আল্লাহ এই লোকটারে আমি চাই আপনি জানেন রাসুলাম বলেছেন কেউ যদি আল্লাহর কাছে জান্নাত চায় তাহলে জান্নাত আল্লাহকে বলতে থাকে আল্লাহ এই লোকটা জান্নাতে জান্নাত চাচ্ছে আমার কাছে আসতে চায় আমার মধ্যে থাকতে চায় তুমি তাকে জান্নাত প্রদান করো প্লিজ আর যে জাহান নাম থেকে মুক্তি চায় জাহান নাম আল্লাহর কাছে বলতে থাকে আল্লাহ তুমি জাহান নাম থেকে তাকে মুক্তি দাও সেজন্য মহান আল্লাহ সুফান আলার দিকে আপনার সন্তানদেরকে ধাবিত করুন জান্নাতের পথ ওদেরকে চেনান প্রিভাইরা কেয়ামতের ছোট্ট কথা আমি বলেছি কেয়ামত চারিদিকে যেই পরিস্থিতি কেয়ামতের এই পৃথিবীতে এত পরিমাণ প্রবলেম এবং সমস্যা আছে এই সমস্যাগুলো আমরা এখন কমানো দরকার সমস্যা বাড়ানো বাদ দিয়ে সমস্যা আমাদের কমানো দরকার এই পৃথিবীতে এখন যে পরিস্থিতি বিরাজ করছে এটা প্রায় কেয়ামতের মতো পরিস্থিতি এই পরিস্থিতি থেকে আমাদের উদ্ধারণের জন্য আমাদেরকে অবশ্যই অবশ্যই কাজ করা দরকার কেয়ামতের দিন মানুষ মারা গেলে মানুষকে আল্লাহ সুফান তারা প্রশ্ন করবেন কাম লাবিস তুম করো লাবিস না ইমান আউ বাদ ইউম কতদিন তোমরা দুনিয়াতে ছিলে বলবে যে দুনিয়াতে আমরা অল্প কয় দেন লাম ইয়াল বাসু ইল্লা আসি ইয়াতেন আউ দোহা তারা বলবে সকাল এবং সন্ধ্যা তারা আল্লাহ সুফান তার কাছে তারা বলবে ইল্লা বিস্তুম ইল্লা আশরা তারা বিভিন্ন সময় কখনো বলবে একদিন কখনো বলবে দশ দিন কখনো বলবে না এক বিকাল কখনো বলবে এক সকাল এতটুকু আমরা দুনিয়াতে ছিলাম এর বাইরে আমরা দুনিয়াতে ছিলাম না এই পৃথিবীতে সবচেয়ে অসহায় যে লোকটি ছিল আল্লাহ সুফান কেয়ামতের দিন তাকে জাহান নাম দেখাবেন এবং জাহান নাম দেখানোর পরে বলবেন দুনিয়া থেকে তোমার কোনো কষ্ট ছিল ও বলবেন না আল্লাহ কোনো কষ্ট ছিল না দুনিয়াতে দুনিয়াতে আমি রাজার হালতে ছিলাম আসলে দুনিয়াতে কি ছিল প্রচন্ড কষ্টে জাহান নাম দেখার পর দুনিয়ার কথা ভুলে যাবে আর এই দুনিয়াতে সবচেয়ে ভালো যে যে লোকটা যেই সবচেয়ে ভালো অবস্থা ছিল ওকে যখন জান্নাত দেখানো হবে এবং বলা হবে দুনিয়ায় কেমন ছিল ও বলবে আল্লাহ দুনিয়াতে তো আমি জাহান নামের মধ্যে ছিলাম জান্নাতের এত বিশাল কিছু দেখে ও এরকম হয়ে যাবে প্রিয় বন্ধুরা ইয়াং এবং যুবকদেরকেও বলছি জান্নাত এমন একটা জায়গা এখানে আপনার জন্য সব আছে আপনি কি চান সুন্দরী নারীরা ওইখানে আপনার জন্য এমন ভাবে আছে তাদের সৌন্দর্য যদি পৃথিবীতে দেওয়া হতো তাইলে পৃথিবীতে আর আলো লাগতো না আলো এখন কি পরিমাণ লাইট দিয়ে সব আলোকিত করা লাগে সূর্য লাগে ওদের সৌন্দর্য পৃথিবীতে একবার আসলে ওই পৃথিবীতে আর আলোর প্রয়োজন হতো না তাদেরকে আল্লাহ সুফান তালে যে জামা কাপড় দেবেন যে জামা কাপড়ের বর্ণনা হাদিসে কোরআনে এত ব্যাপক পরিমাণ এসছে হাদিসে এসছে নারীদেরকে জান্নাতে নারীদেরকে পড়ার জন্য যে খিমারটা দেওয়া হবে অর্থাৎ মাথায় যে ওড়নাটা দেওয়া হবে ওই ওড়নাটা যদি কেনার জন্য বলা হয় তাহলে এই পৃথিবীর সকল সম্পদ বেসলেও একটা ওড়নার দাম হবে না আপনি ওই রকম নারীদেরকে না সে কোন মহিলার পিছনে ঘুরেন আপনি মনে রাখবেন এই চোখ দিয়ে যদি কোনো হারাম দৃশ্য আপনি দেখেন ফেসবুক হোক ইউটিউবে হোক অথবা এমনি মহিলার রাস্তা দিয়ে হেঁটে যান তাদেরকে আপনি দেখবেন তাহলে এই চোখ দিয়ে আল্লাহকে আপনি দেখতে পাবেন না যেই চোখ দিয়ে হারাম দেখা হয়েছে ওই চোখ আল্লাহকে দেখার মতো উপযুক্ততা কোনোদিন অর্জন করতে পারবে না অতএব আল্লাহকে যদি দেখার জন্য যোগ্যতা অর্জন করতে চান জান্নাতের ওই নারীদেরকে যদি এমন নারীদেরকে দেখতে চান যাদের ব্যাপারে আল্লাহ সুফান বলেন ডাগর নয়না অসাধারণ সুন্দরী এবং তাদেরকে আল্লাহ সুফান ওদের যে মর্যাদা প্রদান করবেন এত সৌন্দর্য যে তাদের চামড়ার ভিতরে যে মাংস আছে মাংস ভেদ করে তাদের যে হাড়গুলো আছে হাড়গুলো দেখা যাবে পর্যন্ত এত সুন্দর নারীরা এমন অবস্থা আল্লাহ সুফান তালা জান্নাতে আপনি তো সেখানে
এত পরিমাণ আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আপনাকে জুস প্রদান করবেন পানিও প্রদান করবেন রস ফলের রস প্রদান করবেন 70000 পেয়ালা নিয়ে লোকেরা দাঁড়িয়ে থাকবে আপনার কাছে যে আপনি একটু আমাকে আমাদের কাছ থেকে একটু জুস নেন কি জুস আপনি খাবেন আম আপেল আঙ্গুর কোন জুস লক্ষ লক্ষ পেয়ালা লক্ষ লক্ষ কাপ অফ জুস আপনার সামনে নিয়ে ফেরেশতারা অথবা আপনার সামনে যারা পরিচারিকা যারা খাদেম অথবা যারা এই যে শিশুরা গিলমারু মুখাল্লাদুন আল্লাহ বলেছেন চিরস্থায়ী শিশুরা সেখানে আপনার সেবা করার জন্য সেখানে বসে থাকবে আপনি তাদের কাছ থেকে খাবেন হাদিসে এসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি যখন খাবে এত খাবে আবার খাবে কখন একবার খাইলে তো দ্বিতীয়বার খাওয়া যায় না এই পৃথিবীতে তাই না আপনি মাত্র খাইলেন আবার কি খেতে পারবেন আবার খেতে পারবেন আবার খেতে পারবেন তা তো না এটা হজম না হলে আর আপনি খেতে পারেন না আপনার বমি আসে খাবার দেখলে পেট ভরা থাকলে খাবার দেখলে বমি আসে এরকম না কিন্তু জান্নাতি কি হবে জানেন আপনি খাবেন আবার এই খাইলেন এখনি আবার হাজার হাজার খাবার আপনার সামনে উপস্থিত এখন আপনি খাবেন কিভাবে রাসূল সাল্লাম বলেছেন জান্নাতিরা একবার খাওয়ার পর একবার একটা ঢেকুর তুলবে ঢেকুর তোলার সাথে সাথে সব হজম হয়ে যাবে জান্নাতিরা খাওয়ার পর তাদের এই যে কপালে এক বিন্দু এক বিন্দু ঘাম জমবে ওই ঘামটা মুক্তার দানার মতো জলজল করতে থাকবে এক বিন্দু ঘাম জমার সাথে সাথে ওর সকল খাবার হজম হয়ে যাবে আবার খোদা লাগবে আপনি কেমন জীবন চান ওই জীবনের প্রতি আপনার এতটুকু লোভ লাগে না যেই জান্নাতে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা একটা প্রত্যেকটা অট্রালিকা এমন ভাবে তৈরি করবে অট্রালিকার যে ইট গুলো একটা ইট কেনার জন্য এই গোটা পৃথিবী বিক্রি করলো একটা ইট কেনা যাবে না অন্য অন্য থায় জাহান্নামের বিবরণ এগুলো লম্বা আলোচনা জাহান্নামের বিবরণ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তাআলা বলেছেন তাকাদু তামাইয়াজু মিনাল গাইজ কুল্লামা উলকিয়া ফীহা ফাউজুন সাআলাহুম খাজানাতুহা আলাম ইয়াতিকুম নাযির ওয়াসিকাল লাযিনা কাফারু ইলা জাহান্নামা যুমারা হাত্তা ইদা জাউহা ওয়া ফুতিহাত আবওয়া ফুতিহাত আবওয়াবুহা ওয়া ক্বালা লাহুম খাজানাতুহা আলাম ইয়াতিকুম রুসুলুম মিনকুম ইয়াতলুনা আলাইকুম আয়াতি রাব্বিকুম ওয়া ইয়ুনযিরুনাকুম লিকাআল ইয়াউমি ইয়াউমিকুম হাযা ক্বালু বালা তখন তারা বলতে থাকবে যে আল্লাহ আমাদের কাছে সত্যি আল্লাহর পক্ষ থেকে রাসূল গিয়েছিল কিন্তু আমরা তাদের কথা শুনিনি এবং আমরা এই জন্যই জাহান্নামি হয়ে গিয়েছিলাম প্রিয় ভাইরা আল্লাহর রাসূল অথবা আল্লাহর রাসূলের পক্ষ থেকে বিভিন্ন ঘোষকরা জান্নাত এবং জাহান্নামের কথা আপনাদেরকে বলে যায় এখন যদি না শুনেন ওই দিন শুনে কোনো লাভ নাই জাহান্নামে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা জাহান্নামীদেরকে যে খাবার দেবেন এই খাবারের ব্যাপারে আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বলেছেন লা ইউসমিনু ওয়া লা ইউগনি মিন জুর ইন্না শাজারাত যাকুম তুআমুল আসিম আল্লাহ বলেছেন জাহান্নামীদের খাবার হবে পুজ 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 খাবেন নাকি দুনিয়াতে অথবা জাহান্নামীদের খাবার হবে জাহান্নামীদের খাবার হবে ফুটন্ত পানি যেই ফুটন্ত পানি মুখে নেয়ার সাথে সাথে তার মুখ এবং পেট গোলে এখান থেকে সব পেশাবের এবং পায়খানার রাস্তা দিয়ে সব পড়ে যাবে এবং জাহান নামে যে জাকুম নামক যে বৃক্ষের খাবার আপনাকে দেয়া হবে যে বৃক্ষ আপনি খাবেন অর্থাৎ আপনার এত ক্ষুধা যে আপনাকে দেয়া হবে আপনি বলবেন যে আমার খাবার দরকার আপনাকে কি দেয়া হবে জাকুম বৃক্ষ থেকে আপনাকে ওইখানকার ওই জাকুম বৃক্ষ আপনাকে খেতে দেওয়া হবে আপনি তো প্রচন্ড ক্ষুধার তো ওইটা আপনি খাবেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা বললেন কি হবে এটা তার গলায় আটকে থাকবে তখন সে বলবে আমাকে পানি দেন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলার পক্ষ থেকে তখন তাকে এমন পানি দেয়া হবে ওই পানি সব গোলে গোটা মুখ এবং গলা এবং তার পেট সব গোলে নারী বুড়ি হয়ে সব গোলে গোলে সব পড়ে যাবে আর জাকুম বৃক্ষটার ব্যাপারে হাদিস শেষে যদি জাকুম বৃক্ষের এক ফোঁটা রস এই পৃথিবীতে ফেলা হতো তাহলে এই পৃথিবীতে সবুজ আপনি কিছুই দেখতে পেতেন না সব সবুজ জ্বলে পুরে ছাই হয়ে যেত এক ফোঁটা ওই পানি ওই জাকুম বৃক্ষ হয়ে আপনার জাহান নামের খাবার ফামা আসবার আলান নার লোকেরা কত সাহসী যে তারা জাহান নামের কাজ প্রতি মুহূর্তে চলে যা করে যাচ্ছে আমরা কি জান্নাতে যেতে চাই না জাহান নামে যেতে চাই তাহলে জান্নাতে যাওয়ার জন্য রাসুল যা বলেছেন তা আমাদেরকে শুনতে হবে প্রিয় ভাইরা অমকে কি বলেছে তমকে কি বলেছে এটা কি আমাদের কথা নাকি আল্লাহ কি বলেছেন রাসুল কি বলেছেন আল্লাহ কি বলেছেন এবং রাসুল কি বলেছেন সাহাবাই কারাম রাদি আল্লাহ তালাহুম আজমাইনদের অবস্থা দেখেন মসজিদে খুতবা হচ্ছে রাসুলুল্লাহ সাল্লাম খুতবা দিচ্ছিলেন তিনি সাহাবীদেরকে বললেন বসুন এর মধ্যে আবু আবু মাসুদ রাদি আল্লাহু আবু মাসুদ আল আনসারি রাদি আল্লাহু তাআলা তিনি ঢুকছিলেন তিনি যখন ঢুকছিলেন তখনই তিনি শুনলেন রাসূলের আওয়াজ যে তোমরা বসে যাও সকলে বসে যান আবু মাসুদ আল আনসারি রাদি আল্লাহু তাআলা আনহু একটা পা তার মসজিদের বাইরে আরেকটা পা তার মসজিদের ভিতরে তিনি ওইখানেই বসে পড়লেন একটা পা বাইরে নেন নাই অথবা অন্যটা ভিতরে নিয়ে আসেন নাই কালু সামিআনা ওয়া আতআনা তারা বলতেন শুনেছি যা শুনেছি তাই মেনে নিলাম আমি এবং আপনি আমার এবং আপনার আইয়ু আরদিন তুযিল্লুনি ওয়া আইয়ু সামাইন তুকিল্লুনি আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলেছেন কোন আসমান আমাকে 
ছায়া প্রদান করবে কোন জমিন আমাকে আশ্রয় প্রদান করবে যদি আমি আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসুল যা বলেছেন তার বিরোধিতা করি আবু বকরের মতো ব্যক্তি যিনি নবীদের পর আল্লাহ সুফান তার সৃষ্টির মধ্যে শ্রেষ্ঠতম সৃষ্টি সে আবু বকর আদি আল্লাহ তার আনহু তিনি যদি বলেন কোন আসমান আমাকে ছায়া দেবে কোন জমিন আমাকে আশ্রয় প্রদান করবে যদি আমি আল্লাহ এবং আল্লাহ রাসুল যা বলেছেন তার বিরোধিতা করি আমি কোথায় যাব কোথায় থাকবো আমি যদি এই রকম হয় তাদের অবস্থা তাহলে আমাদের কি অবস্থা হওয়া উচিত আমাদের ভয় এবং আতঙ্ক কেমন থাকা দরকার আমরা যদি কোরআন এবং হাদিস শুনি তখন আমাদের সাথে সাথে ফলি স্টপ করে যা শুনেছি তাই আমাদের মানা দরকার কি বলেন নাকি অন্য কোনো কথা আমাকে কি বলেছে তোমাকে কি বলেছে সেইটা কথা নাকি আল্লাহ কি বলেছেন আল্লাহ রাসুল কি বলেছেন আল্লাহ যা বলেছেন এবং রাসুল যা বলেছেন তার বাইরে কোনো কথা নাই রাসুল্লাহ সাল্লাহ আলী বাসাল্লাম তিনি মদিনায় গিয়ে তিনি কোন দিকে ফিরে সালা আদায় করছিলেন মদিনায় গিয়ে তিনি নামাজ আদায় করছিলেন জেরু জালেম বাইতুল মোকাদ্দাসের দিকে ফিরে সতেরো আঠারো মাস পরে আল্লাহ নাজিল করলেন আল্লাহ সুফান ওদের জানিয়ে দিলেন এখন থেকে আপনার আমি দেখছি বারবার আপনি আসমানের দিকে তাকান যাতে আপনার ক্যাবলাটাকে আমি বাইতুল্লার দিকে ফিরিয়ে দেই আমি এবার বাইতুল্লার দিকে ফিরিয়ে দিলাম এখন থেকে আপনি এবং আপনার সাথীরা যেখানেই থাকুন না কেন এখন থেকে আপনারা কোন দিকে ফিরে সালাদ করবেন বাইতুল্লার দিকে কাবার দিকে ফিরে রাসুল ইসলাম সালাদ আদায় করলেন বাইতুল্লার দিকে ফিরে এখানে সালাদ আদায় করে একজন সাহাবি তিনি যাচ্ছিলেন কোবা নামক অঞ্চলে প্রথিমধ্যে আপনারা যারা মক্কা মদিনায় গিয়েছেন মদিনাতে মসজিদুল কেবলা তাইন নামক একটা জায়গা আছে দুই কেবলার মসজিদ ওইখানে সাহাবির একদল তারা নামাজ আদায় করছিলেন ওই যে একজন সাহাবি রাসুলের সাথে রাসুলের সাথে মসজিদে নবীতে সালাদ আদায় করলেন এখান থেকে যাওয়ার সময় তিনি দেখলেন ওরা আসর পড়ছে দুই রাখা তল্লি পড়ে ফেলেছে তাদেরকে বলেন হে ভাইয়েরা রাসুলের সাথে আমি মাত্র নামাজ পড়ে আসলাম এখন থেকে আমাদের কেবলা বাইতুল্লার দিকে নির্ধারণ হয়ে গিয়েছে অতএব তোমরাও বাইতুল্লার দিকে ফিরে নামাজ আদায় করো এই সাহাবিরা কয়জনের কথা শুনেছে মাত্র একজন কিন্তু রেফারেন্স কার রাসুলের রেফারেন্স এরা সাথে সাথে দুই রাখাত পড়লো ওই দিকে ফিরে আর বাকি দুই রাখাত উল্টা ঘুইরা একেবারে থ্রি হান্ড্রেড সিক্সটি ডিগ্রিতে তারা উল্টা ঘুরে তারা বাইতুল্লার দিকে এবার ফিরে গেল আগে ছিল কোন দিকে ফিরে আগে ছিল তারা আগে ছিল তারা উত্তর দিকে ফিরে সালাদ আদায় করছিল এখন তারা ফুল দক্ষিণ দিকে ফিরে তারা নামাজ আদায় করে ফেল শুরু করে দিল এরা আমার এবং আপনার মতো বলতে পারতো কোন কিতাবে আছে কোন হুজুরে বলেছে কোন তমকে বলেছে আমরা বিশ্বাস করি না ঠিক আছে আমরা যাইয়া দেখি তারপরে রাসুলের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখি এগুলো কোনো কিছুই তারা করেন নাই তারা যখন শুনেছেন রাসুল এটা বলেছেন আল্লাহ কথা বলেছেন সাথে সাথে তারা সেটা বাস্তবায়ন শুরু করে দিল আমাদের এমন হওয়া দরকার না ইমান এমন হওয়া দরকার এই রকম ইমান না হলে তাদেরকে বলা হয় তোমরা ইমান আনো সাহাবিরা যেমন ইমান এনেছে তেমনি ভাবে ইমান আনো সাহাবিরা যেভাবে ইমান এনেছে এভাবে ইমান না আনলে কোনো উপায় নাই সাহাবিদের মতো করে ইমান আনতে হবে কোরআন শুনেছেন আদিস শুনেছেন এরপর আর কোনো বক্তব্য নাই আছে কোনো বক্তব্য এটাই একমাত্র বক্তব্য এইভাবে আমাদের জীবনটাকে আমাদের অবশ্যই অবশ্যই গড়তে হবে প্রিয় ভাইরা আমাদের জীবনটাকে এভাবে গড়ুন জীবনটাকে তৈরি করুন আল্লাহর কাছে ফিরে আসুন টান টু আল্লাহ বিফোর ইউ রিটার্ন টু হিম আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার আগে আল্লাহর কাছে ফিরে আসুন আল্লাহর কাছে ফিরে যাওয়ার আগে মানে কি মারা যাওয়ার আগে আল্লাহর কাছে ফিরে আসুন মহিরা গেলে এরপরে আর আল্লাহর কাছে ফিরে যাইলে লাভ কি তখন আর ফিরে যাওয়ার কোনো অর্থ আছে তখন ফিরে যাওয়াটা হলো আপনার জন্য ভয়ঙ্কর তখন ফিরে যাওয়াটা আল্লাহ আপনার জন্য ভয়ঙ্কর আল্লাহর কাছে ফিরে আসুন আল্লাহ সুফান তালা আমাদেরকে তার দিনটা ভালো করে বোঝার তফিক দান করুন প্রেভারে যে কথা বলছিলাম যে আমি লাস্ট মিনিটে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করি একটি কথা বলে সেই কথাটি হচ্ছে যে আমাদের পরিবারগুলো আজকে প্রচণ্ড বিপদগ্রস্ত আছে পরিবারগুলো আজকে প্রায় ধ্বংস হয়ে যাচ্ছে আপনার প্লিজ আপনাদের পরিবারগুলোকে রক্ষা করুন পরিবারের প্রতি আপনার দৃষ্টি নিক্ষেপ করুন পরিবার থেকে আপনার স্ত্রী আপনার মা আপনার আপনার বোন আপনার মেয়ে তাদেরকে বিশেষ করে দিন শিখান মনে রাখবেন দাজ্জালের সবচেয়ে বেশি অনুসারী কারা হবে জানেন জানেন কি না দুই দল জাদ্দালের বেশি অনুসারী একটা হলো মহিলার একটা হলো ইহুদিরা কারা কারা হবে মহিলারা এবং ইহুদিরা হাদিসে এসে সই হাদিসে এসে পুরুষরা তাদের মাকে তাদের বোনকে তাদের মেয়েকে অথবা তাদের স্ত্রীকে বেঁধে যাবে খুঁটির সাথে কিছুক্ষণ পরে এসে দেখবে খুঁটি সিরে এসে চলে গেছে দাজ্জালের সাথে আছে বুঝেন নাই কারণ তাদেরকে দিন শেখানো হয় নাই দিন শিখান এরা আপনার স্ত্রী আপনি কাকে বিয়ে করছেন কাকে যুবকরা বলছি দিনের ক্ষেত্রে কোনো কম্প্রোমাইজ করবেন না কোরআনে আল্লাহ সুফানো বলেছেন তোমরা দিনদার আল্লাহওয়ালা নারীদেরকে বিয়ে করো তোমরা যদি গরিব হয়ে থাকো এই বিয়ের কারণে আল্লাহ সুফান তালা তোমাদেরকে ধনী বানিয়ে দেবেন আমার ব্যক্তিগত জীবনে
আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা যা আপনাদের জন্য কল্যাণ করে রেখেছেন সেগুলোকে আপনারা গ্রহণ করুন রাসূল সাল্লাল্লাহু একজন পুরুষের জন্য তার সৌভাগ্যের চাবিকাঠি হলো চারটি অন্য হাদিসে সে তিনটি তমদু চাল মারাতু সালিহা একজন নেককার দ্বীনদার সতীসাধ্বী স্ত্রী এমন একজন ব্যক্তিকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করুন আপনাদের সন্তানদেরকেও বিয়ে যখন করাবেন তখন দ্বীনদার দ্বীন দেখে বিয়ে করান সংসারটাকে যদি জান্নাতি বানাতে চান তাইলে এরকম রব্বি হাও রব্বানা হাবলানা মিন আযওয়াজিনা ওয়া যুররিয়াতিনা কুররাতা আয়ুন চোখের পুত্তলি দেখলেই চোখ নয়ন জুড়িয়ে যায় এমন ভাবে আপনি তাদেরকে বানান যদি শুধুমাত্র ওই চামড়া সৌন্দর্যের দিকে তাকান চামড়া সৌন্দর্য কিছু না কয়েকদিন পরে এগুলো এমনি শেষ হয়ে যাবে চামড়া সৌন্দর্য কিছু না আমি বহু চামড়া সৌন্দর্যওয়ালা লোকের দেখেছি অহংকারের খেলায় তারা গোটা জীবনকে জাহান্নাম বানিয়ে ফেলেছে আবার বহু লোকের দেখেছি চামড়া তাদের কালো কিন্তু অন্তরটা এত সাদা গোটাটাই নূর দিয়ে ভর্তি ওদের অন্তরটাকে আল্লাহ সুবহান সাদা বানিয়ে দিয়েছেন চামড়া সাদা দিয়ে কি করবেন আপনি চামড়া সাদাওয়ালাদের অপরাধ দেখেন না সারা পৃথিবীতে কিভাবে এই গোটা পৃথিবী এখন সবচেয়ে বিপদগ্রস্ত সাদা চামড়াওয়ালা লোকদের কারণে কি বলেন আপনারা এই সাইনার কথা বলেন ইদুর বাদুর খায়া কি পরিস্থিতি দাঁড়া করাইছে ইদুর কি একটা খাবার জিনিস হইল বাদুর কি একটা খাবার জিনিস হইল রুচি কোন জায়গায় গিয়ে পৌঁছেছে আপনি ওদেরকে বলেন কারণ আমরা কি খাই ওরা ইদুর বাদুর খায় ওটা হারাম আমরাও আরো হারাম খাই হারাম তো আমাদের আরো বেশি মজা লাগে হারাম কি আরো মজা লাগে আরেকজন খাবার আরো বেশি মজা লাগে চার ব্যক্তি কোনোদিন জান্নাতের গন্ধ তারা পাবে না এরা কোনোদিন জান্নাতে যেতে পারবে না তন্মধ্যে একটা হচ্ছে যেটা মাদক দ্রব্য সেবন করে যুবকরা বলছি মাদক দ্রব্য গ্রহণ করলে চল্লিশ দিন তো এবাদতই কবুল হয় না আপনি কিসের আবাদত করতে আসেন মদ খাইলে চল্লিশ দিন এবাদত কবুল হয় নাকি চল্লিশ দিন করে আপনি মদ বা মাদক দ্রব্য মদ একটা যেটা সফট আর যেটা হার্ড লিকুইড হলো মদ আর যেগুলো লিকুইড না সাবস্টেন্স যেমন হিরোইন গাজা অথবা ধরেন ফ্যান্সিল অথবা অথবা সিগারেট এগুলো খাইলে তো আপনার এবাদত আপনি আল্লাহ রাসুলাম বলেছেন আমরা হালাল জিনিস পেঁয়াজ খেয়ে যাতে মসজিদে না আসি আর হাউ ডেয়ার ইউ যে আপনি ওই যে সিগারেট খেয়ে মুসলমানদের সামনে আসেন লজ্জানায় আপনার আপনার যেই মুখে আপনি সিগারেট তুললেন ওই মুখ আপনি জান্নাতে নিয়ে যাবেন এত সহজ দিন এত সহজ নয় আবার দিন জটিল নয় দিনকে আল্লাহ সহজ করে দিয়েছেন কিন্তু আমরা আমাদের নিজের উপর জটিল বানিয়ে রেখেছি প্রিয় বাইরা সেই জন্য বলছি এগুলো থেকে ফিরে আসুন এগুলো গোটা জীবনকে শেষ করে দেবে আমি বহু যুবকের নাম কথা জানি যারা তাদের গোটা জীবন শেষ করে দিয়েছে এগুলোর পিছনে ঘুইরা এখন তাদের দুনিয়া নাই আখেরা তো নাই সর্বশেষ যে এটাই আমার লাস্ট কথা যে যুবকরা আপনার দিনটাকে বুঝুন আপনারা দিনটাকে আপনারা ভালো করে বুঝুন আপনারা অন্য দেখে সেলিব্রিটি হিসেবে গ্রহণ করবেন না ডোনাল্ড ট্রাম্প আপনার সেলিব্রিটি হলিউডের তারকাটা কিছুদিন আগে দেখেন না মি টু এটা আপনি দেখেছেন কিনা টুইট টুইট মি টু হলিউডের নারীরা যে সকল নারীরা হলিউডের নারীরা যাদেরকে আমরা আমরা সেলিব্রিটি হিসেবে দেখেন বিভিন্ন জায়গায় আমাদের ডালিউড যে সকল নায়িকারা এদেরকে যাদেরকে দেখে আপনার কতক্ষণ পরপর ডোক গেলেন এইরকম একটা মহিলা যদি আমার বউ হইতো আপনি জানেন না ও যদি আপনার বউ হইতো তাহলে আপনার গোটা দুনিয়াও জাহান নাম আখেরা তো জাহান নাম ওর দিকে তাকাইলেও জাহান নাম ওর দিকে ওর কথা শুনলেও জাহান নাম মুপায় নাই বাঁচার কোন উপায় নাই সেই রকম নারীদের কিছুদিন আগে দেখেন নাই ওদের অবশ্য হচ্ছে এই ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে ওইখানকার মহিলার একজন পর অর্থাৎ আমাদের দেশে যাদেরকে বলে প্রস্টিটিউট প্রস্টিটিউটের বাংলায় কি বলে আমি নাহলে মুখে নাই শব্দের উচ্চারণ করলাম না ওই রকম একটা প্রস্টিটিউট একজন মহিলা পর গার্ল এই ডোনাল্ড ট্রাম্পের বিরুদ্ধে অভিযোগ এনেছে ওই ডোনাল্ড ট্রাম্প ওকে ওর সাথে অপরাধ করেছে কত নিকৃষ্ট হতে পারে এ পৃথিবীর সবচেয়ে শক্তিশালী দেশের সবচেয়ে শক্তিশালী মানুষের বিরুদ্ধে একটা প্রস্টিটিউট তার বিরুদ্ধে আদালতে অভিযোগ এনেছে যে ওই ওরকম আর ওইটাকে আপনার আদর্শ গ্রহণ করছেন রুচি নিয়ে আমার প্রশ্ন আসে মুসলমানদের রুচি নিয়ে নিজকে পরিবর্তন করুন যদি আপনি চান যে আপনার ঘরটা জান্নাত হোক আপনি চান যে আপনার ঘরটা যদি জান্নাত হোক এমন নারীকে বিয়ে করুন যে অন্ধ বোবা এবং কি কানে শোনে না এক আল্লাহওয়ালার ব্যাপারে এরকম একটা গল্প বলা হয় যে অন্ধ বোবা এবং কি কানে শোনে না এরকম মহিলারে বিয়ে করছে তো অন্ধ কেন কোনো দিন কোনো পুরুষের দেখে নাই বেগানা পুরুষ বোবা কেন কারণ কোনো পুরুষের সাথে কোনো দিন কথা বলে নাই আর বধির কেন কারণ কোনো পুরুষের কোনো দিন কথা শোনেন নাই ভাইরা এই জায়গায় এখানে যারা যুবকরা আছেন অশ্লীল মহিলাদের গান শুনবেন এই কান যেই কান আল্লাহ আপনাকে দিয়েছেন ওইটা দিয়ে আপনার শোনার অধিকার নাই অন্য কান অন্য কারো কার শয়তানের কাছ থেকে একটা কান নিয়ে আসেন ওইটা দিয়ে আপনি গান শোনেন তাতে আমাদের কোনো আপত্তি নাই কিন্তু আল্লাহ দিয়েছেন সেটা আল্লাহর বিরুদ্ধে আপনি ব্যবহার করবেন হাউ ডেয়ার কতটা হট শর্ট অফ অর্ডার সিটি ইউর হ্যাভিং আপনার কত বড় স্পর্ধা যে আপনি আল্লাহর
থাকতে পারে না আলাম তারা কেই ফাল রব্বুকে বি আসহাবিল ফিল আল্লাহ সুবহান ফাজা ফারসাল আলাইহিম ওয়া আরসাল আলাইহিম তাইরান আবাবিল যাকে যাকে পাখি পাঠাইছে ওই সময় পাঠাইছে পাখি এখন পাঠাইছে পঙ্গপাল এর আগে পাঠাইছে কি করোনা কি কি এর আগে পাঠাইছে ডেঙ্গু মশা আল্লাহ যে কি পাঠায় কবে শেষ করে দেবে জানেন না আপনি আল্লাহ সুবহান ওর কাছে ফিরে আসুন আল্লাহ সুবহান ওয়া তাআলা আমাদেরকে দ্বীন বোঝার তৌফিক দান করুন বিতির সালাত কয় রাকাত এবং কিভাবে পড়তে হবে বিতির সালাতে তিনটি পদ্ধতি আছে প্রথম পদ্ধতি হচ্ছে এক রাকাত আদায় করবেন এটা বুখারী হাদিস এক রাকাত আদায় করবেন এক রাকাত যেভাবে আদায় করেন সেভাবেই আপনি কখন কুনুত পড়বেন দুটোই সহি বর্ণনা কাবলা আইয়ারকা আও বাদ আইয়ারকা রুকু দেওয়ার আগে অথবা রুকু দেওয়ার পরে আপনি করবেন সেটা আপনি হাত তুলে আপনি দোয়াগুলো পড়তে পারেন আপনি মাথায় মুখে মাসে করবেন কিনা এটা নিয়ে বিতর্ক আছে এটা আপনি না করলেও চলবে মুখে এই যে আমরা পড়ে মুখে করছি এটা নিয়ে বিতর্ক আছে এই জন্য আপনি এটা করবেন না এই বক্তব্যটা দুর্বল এই জন্য এটা আপনার করার প্রয়োজন নেই আপনি শুধু দোয়া করবেন বুঝতে পেরেছেন এরপরে এক রাকাত অথবা তিন রাকাত পড়বেন একসাথে একসাথে তিন রাকাত পড়বেন মধ্যখানে বসবেন না এটাও যায় যেহেতু হাদিসে এসছে তারপরে হলো দুই রাকাত পড়ে সালাম ফিরে আরও এক রাকাত পড়বেন এটাও যায় আরেকটি বর্ণনা আছে যেটা আমাদের দেশে লোকের আমল করে তাহলে যে দুই রাকাত পড়ে তাহিয়াত পড়ে এরপরে উইঠা তারপরে তারা পড়ে এখানে একটু দুর্বলতা আছে আমরা সেই আলোচনা করতে চাচ্ছি না তবে শক্তিশালী তিনটি যে মদে প্রথম তিনটি মদ আমি শক্তিশালী মদগুলো আপনাকে বললাম ফজর দুই রাকাত সন্না জোহরের চার রাকাত সন্না মাঘি বেজর সন্না মর্যাদা ছেড়ে দেওয়া যাবে কি না এগুলো ছেড়ে দিলে তো কোনো আপত্তি নেই আপনি জানেন এটা রাসুলাম বলেছেন আপনি যদি প্রতিদিন আচ্ছা জান্নাতে তো একটা ঘরের দাম কত এটা তো আমরা বইলা শেষ করতে পারবো একটা ইটের দাম কত মোটামুটি বলেছি তাহলে ঘরের দাম কত হতে পারে এবার চিন্তা করে দেখেন আপনি প্রত্যেকটা দিন জান্নাতে একটা করে ঘর নির্মাণ করতে পারেন বারো রাকাত সালা আদায় করলে এটা হাদিসে এসছে না বারো রাকাত সালা আদায় করলে কি হবে একটা করে ঘর আপনি নির্মাণ করতে পারবেন না জান্নাতে তো আপনি প্রতিদিন যদি একটা করে ঘর নির্মাণ করেন তাহলে অবস্থাটা কি হতে পারে চিন্তা করে দেখেন তো এই সুযোগ আপনি হাত ছাড়া করবেন কেন এটা হাত ছাড়া করেন না তবে এটা যদি কেউ না আদায় করে তাহলে তার গুণা হবে না কিন্তু মর্যাদা কি হবে মর্যাদা কমবে গুণা হবে না কিন্তু মর্যাদা জান্নাত কি একটা নাকি আপনাদের কি মনে জান্নাত কি একটা জান্নাত তো অনেকগুলো আপনি কোনটাতে থাকতে চান আপনি যদি মনে করেন যে আমি সবচেয়ে নির্মাণ হতে থাকতে চাই তাহলে এটা আপনার রুচির ব্যাপার আপনি মনে না আমি সবচেয়ে উন্নত জান্নাতে সবচেয়ে জান্নাতুল ফের দাউস সেখানে যদি আপনি থাকতে চান আল্লাহ দিন ইয়ারিসুন আল ফের দাউস হুম ফিহা খালিদুন আপনি যদি সেই ফেরে দোষ থাকতে চান তাহলে তো ভালো তাহলে সেভাবে আপনাকে আমল করতে হবে আল্লাহ রাসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম তিনি কোন আমলকে তিনি আয়সা রাজি আল্লাহ তুমি বলেছেন আয়সা লা মিনাল মারুফি বেওয়াজিহিন তলেকেন হে আয়সা ছোট্ট ছোট্ট আমলগুলোকেও তুচ্ছ করে দেখো না যদি কোনো মুসলমান ভাইকে দেখে হাসতেও হয় তাইলে এটাও হেসো এমন একটা ইসলাম আপনার পেয়েছেন সুবহান আল্লাহ কাউকে দেখে হাসলেও কি হয় সব হয় এটা কেমন ইসলাম সুবহান আল্লাহ কেমন মেহরবান আল্লাহ আপনি হাসলেও আপনার সব সুবহান আল্লাহ হামদি আল্লাহ সুবহান আমাদেরকে দিনটা বোঝা তৌফিক দান করুন হাজার সাল্লাহ সুবহান নবী মোহাম্মদ আসসালাম আলাইকুম রহমতুল্লাহ বরকাত নিয়মিত ইউটিউব ভিডিও দেখতে সাবস্ক্রাইব করুন নতুন নতুন ভিডিও পেতে ঘন্টা বাটনটি চাপুন